kijana Gideon alikuwa ametulia kwenye kochi lililokuwa sebuleni kwake katika jumba lake la kifahari lililokuwa masaki katika jiji la Dar es Salaam. Gideon alikuwa akimwangalia mke wake Juliana Marcel jinsi alivyokuwa amekongoroka na kubaki mifupa mitupu. Alitia huruma pale alipokuwa amekaa. Hakuwa mwanamke mrembo tena. Uzuri wake ulipotea kabisa machoni kwa Gideon. Mwanamke huyu aliyesifika kwa urembo kipindi cha nyuma alikuwa amechakaa. Hakuwa kama Juliana, Juliana yule aliyepita ambaye alikuwa akiwatingisha wanaume kutokana na uzuri wake. Gideon alikumbuka jinsi Juliana alivyokuwa kipindi cha nyuma. Kipindi ulichukua kisoma katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kipindi ambacho wanaume wote walikuwa kivutiwa naye. Alikuwa na urembo wa ajabu. Aliwavutia wanaume wengi lakini mwisho wa siku aliwakata wenye magari na pesa zao. Akamkubalia yeye. Mtoto wa mama ambaye hakuwahi hata kumiliki milioni moja mfukoni. Leo hii yapata miaka kumi baada ya kumoa na kuzaa naye mtoto mmoja aliyekuwa anaitwa Jessica. Juliana hakuwa yule wa miaka ile. Alichoka uzuri wake wote ukapotea na kubaki mifupa mitupu. Kila mara Gideon alipokuwa kimwangalia, alitamani kulia, alitamani kumwambia kwamba hakumpenda tena. Wakati mwingine alitamani kumpa talaka lakini kwa sababu alikuwa ni Mkristo, alishindwa kujua afanye nini. Kwenye shida na furaha uzima na ugonjwa nitakuwa na wewe. Gideon aliyekumbuka maneno haya vilivyo kabisa, maneno aliyoyasema mbele ya mchungaji, mbele ya kanisa zima kwamba kamwe asingeweza kumwacha mwanamke huyo. Leo hii hakutaka kukumbuka tena. Asingeweza kuendelea kuishi na mwanamke huyo. Wakati mwingine alitamani kumuua. Alitamani kwenda jikoni akachukue kisu na kumchoma choma. Gideon hakuwa na mapenzi tena na Juliana. Kisa tu alikuwa amechoka mifuba. Kisa tu alikuwa kisumbuliwa na maugonjo wa saratani ya damu. mwanamke huyu alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa saratani ya damu. <sighs> Mume wangu. Alita Juliana huko akimwangalia Gideon. Unasemaje? Alitika Gideon kishari kweli kweli kwa jinsi alivyokuwa amemchoka mkewe hakutaka hata kusikia sauti ya mkewe. Juliana alinyamaza Moyo wake ulichoma kipindi hicho kilikuwa ni cha jaribu kubwa maisha ni mwake. Gideon aliyekuwa amemzoea hakuwepo vile tena. Tabasamu pana alilokuwa nalo akimpa kipindi cha nyuma halikuwepo tena kwa kwa Gideon. Kile kicheko alichokuwa kikiona usoni mwa Gideon kilikuwa kimepotea kabisa. Kwa kifupi Gideon huyu hakuwa yule wa zamani, hakuwa yule ambaye alizoea kumwangalia na kumwambia ni jinsi gani alikuwa akimpenda. Nina kufa mume wangu. Kansa endelea kusamba mwili ni mwangu. Kwa hiyo Wakati mwingine alihisi kwamba mtu aliyekuwa akizungumza naye hakuwa Gideon yule wa nyuma. Alihisi kulikuwa kuna msichana aliyekuja na kumchukua Gideon wake na kumwachia Gideon mwingine. Gideon asieleweka. Gideon alikuwa na hasira na asiyetamani kumuona mbele macho yake. Juliana akasimama kutoka kwenye kiti. Akamsogelea pale alipokuwa, akaka karibu yake. Gideon alikunja sura zaidi, hakutaka kabisa kumuona mwanamke huyo akikaa karibu naye. Hakutaka kabisa kumuona akikaa naye karibu kama vile. Na ndio maana hata muda wa kulala, alikuwa yupo radhi kulala sebuleni Gideon, angatwe na mbu, lakini sio kuona kwamba kilala na mwanamke yule Juliana. Unanipenda? Aliuliza Juliana huko akimwangalia mume wake Gideon. Maswali gani sasa hiyo? Nimekuuliza ili uweje. Nijue. Ipo mwanamke. Mbona utaki kunielewa? Eh? Mbona utaki kunisikiliza? 
Aliuliza Gideon huko akimwangalia Juliana kwa macho yaliyojachuki kule kweli. Gideon Unanipenda? Hebu nombo niache bwana. Niache nipumzike. Ujue nimkochea chumba ukalale kule ili mimi nilale sebuleni. Chajabu usiku sana muda kama huu unakuja sebuleni kufanya nini? Au unataka kulala sebuleni mimi nikalale chumbani? <sighs> Nimekukumbuka mume wangu. Nimekumbuka tabasamu lako. Nimekumbuka joto lako. Naomba unikumbatie hata kwa dakika moja tu. Na kuomba mume wangu. Alisema Juliana kwa sauti ndogo kabisa tena yenye kubembeleza. <sighs> yani mimi kukumbatia wewe. Ndio. <laughs> Unanchekesha sana. Hivi naanzaje kwa mfano kwa kukumbatia wewe? Moyo wa Juliana ulichoma. Akahisi kitu chenye ncha kali kikiuchoma moyo wake. Hakutegemea kabisa kusikia maneno kama hayo yaliyotoka mdomoni mwa mumewe. Alimkumbuka alihitaji faraja. Alijua kwamba alikuwa akipitia katika kipindi kigumu. Alitakiwa kubembelezwa, alitakiwa kufarijiwa na kutiwa moyo. Lakini kwa mume wake huyo, hilo lilionekana kuwa kama ndoto. Angeanzaje kumkumbatia? Kwa nombo ni mbie. Unalala sibleni au chumbani? Popote utakapolala wewe. Siwezi kulala peke yangu tena. Gideon ni mume wangu. Kumbuka tulivyokuwa. Kumbuka ulivyoniahidi mbele ya kanisa. Shida na raha, ugonjwa na afya. Umesahau yote hayo mume wangu. Aliuliza Juliana huko akimwangalia Gideon. Mudo na kwenda tu. Tafadhali Gideon. Gideon akasimama. Maneno yote hayo kwake Gideon aliyokuwa akiambiwa na mkewe hayakuonekana kuwa na maana kabisa. Haya kumuingia hata kidogo mweni mwake. Gideon alimchukia Juliana. Hakumpenda, alikuwa radhi kulala na mbwa, lakini sio kulala na mtu kama Juliana. Gideon alibadilika. Alibadilika Gideon. Uwena ni kwa sababu mkewe Juliana hakuwa mzuri tena. Hakuwa na mvuto. Kila alipokuwa na mwangalia Juliana, aliona vile kama kituko. Wakati Gideon ni bosi yeye, yeye ni milionea. Italale na mtu kama Juliana ili uweje. Thamani ya mwanamke huyo ilipotea moyoni mwake kabisa, mapenzi yakapotea na chuki kaingia moyoni mwake. Kila alipomwangalia alitamani kumua. Alitamani kumchukua na kwenda kumtelekezea mahali fulani hivi. Lakini si kuendelea kukaa ndani nyumba yake. En kila alipokuwa akiamka Gideon eti amkute chumbani humo alikuwa namchukia sana Juliana kupita kawaida <sighs> Kuna siku nitamua tu nitakuja kumwekea sumu kwenye maji Alisema Gideon maneno hayo huko akipiga hatua kuelekea chumbani Hakuyajali machozi ya Juliana Jinsi alivyokuwa kilia kwa kile alimuona kama muigizaji wa bongo mvi ambaye alikuwa kwenye filamu tena kwenye filamu kali kali kweli kweli majonzi huo ndio ulikuwa msimamo wake Gideon alimchukia mkewe yule yule mwanamke ambaye kipindi cha nyuma alimwambia kwamba alimpenda kwa moyo wake wote alimpenda hata zaidi alivyokuwa akijipenda yeye mwenyewe alimwambia kwamba anampenda kuliko hata alivyokuwa na wapenda wazazi wake kansa ikabadili kila kitu ikayaondoa mapenzi aliyokuwa nayo na kupandikeza chuki moyoni mwake hakukuwa na jingine alilokuwa kilifikiria zaidi ya kumuua mwanamke huyo ambaye bado alikuwa kiteseka kila siku msikilizaji 2004 yudism yani chuo kikuu cha dar es salaam hapa tunarudi nyuma kidogo. 
Oh Gideon. Unampenda kweli Juliana kaka? Alisikika jamaa mmoja akiuliza. Ah. Nampenda sana. Nakiri kwamba nitampenda maisha yangu yote. Na huyu atakuwa kwanza na mwisho. Nitamthamini na kumlinda. Alisema Gideon huko akimwangalia rafiki yake huyo, alionekana kushangaa. Tangu awaone watu wakipenda, hakuwahi kumuona mtu akipenda kama alivyokuwa Gideon akimpenda Juliana. <laughs> oh Gideon. Si so, unajua mtoto akishua. Alafu watu wengi wanamfata, unye magari, pesa. Na wewe mjalala utampata kweli? Aliuliza rafiki yake na Gideon aliyekuwa anaitwa Amos. <sighs> Amos. Kwa nini shindwe kaka? Nitashindwaje sasa? Mimi nitampata tu Juliana. Mapenzi sio pesa. Mapenzi hayatengenezwi benki kaka. Mapenzi yanatengenezwa moyoni. Alisema Gideon huko akionekana kuwa na uhakika juu ya kila alichokuwa kikizungumza na rafiki yake Amos. Mm. Ebana kama una uhakika, haina shida. Gideon alichanganyikiwa. Hakuwa na kitu kilichokuwa kikimuumiza moyoni mwake kama kumuona msichana Juliana akiwa anamkataa kila alipokuwa akimfuata. Moyo wake ulikuwa na kiukubwa, alikuwa kwenye presha kubwa. Hapakuwa na msichana aliyeuteka moyo wake vilivyo Gideon kama ulivyokuwa umetekeka kwa Juliana. Gideon alimpenda Juliana. Kila alipokuwa kilala, mtu wa mwisho kumfikiria alikuwa ni msichana huyo na alipoamka asubuhi alikuwa akimfikiria msichana huyo Juliana. Juliana ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kumweka kichwani mwake pinde anapoamka asubuhi. Alilewa, hakuelewa kitu, alihitaji mapenzi, alijua kwamba kulikuwa kuna watu waliokuwa wakimpenda mno, lakini kila alipokuwa kijangalia jinsi moyo wake ulivyokuwa kwa msichana huyo, alijiona akishika namba moja. Gideon aliwahi kumfuata Juliana na kumwambia ukweli ya kwamba alikuwa kimpenda na hakuwa kijiweza. Msichana huyo kama kawaida yake akamkata Gideon na kumwambia kwamba aokoke, aachane na maisha ya mapenzi na ukabidhi moyo wake kwa Yesu Kristo. Gideon hakuumia sana moyoni kwa kuwa alikuwa amekataliwa kwa staili ambayo hakuwahi kuifikiria kabla. Hakukata tamaa Gideon. Maneno hayo hayakumrudisha nyuma, bali alimtia nguvu na kusonga mbele. Alijifanya msumbufu kweli kweli. Kila alipokuwa kimona Juliana alimfuata na kuanza kumchombeza. Gideon, nimesema sitaki. Nimekwambia uokoke. Ndivyo Biblia inavyosema. Alisema Juliana huko akimwangalia mwanaume huyo. Sawa. Lakini Biblia hiyo hiyo inaagiza upendo. Alafu ni upendi. Sasa hiyo Biblia wapi Juli? Eh? Aliuliza Gideon huko akimwangalia msichana huyo katika macho yake. Naomba nielewe Gideon. Lakini hujajibu swali langu Juli. Hakuna jibu swali. Sijumeelewa, hakuna kujibu swali. Biblia haimaanishi huo upendo unaouzungumzia wewe. Naomba niache Gideon. Alisema Juliana huko akionekana kuchukia. <sighs> Unaniumiza Juli. Hivyo ni mwanaume hutaki kunielewa au? Nataka kukuelewa. Ila na wewe mbona hutaki kunielewa? Aliuliza Gideon kwa sauti ya upole na yenye kubembeleza. Kila alichokuwa kikizungumza Juliana Gideon alikiingizia maneno juu yake. Juliana alichukia. Kila alipomwangalia mwanaume huyo Gideon, moyo wake ulikuwa na shiko na asira kiasi kwamba alitamani hata kumpiga na vibao. Juliana alisimama na kuondoka zake kwa asira. Gideon akabaki mahali hapo hapo. Akamwangalia Juliana jinsi alivyokuwa akiondoka. Moyo wake ulimuuma mno. Alitamani kumfuata na kwenda kumsimamisha ile mwambie amsikilize tena. Hakukoma Gideon. Haukuwa mwisho huo. Alipiga moyo konde na kuamini kwamba kuna siku angeweza tukumpata msichana huyo. Akawaambia marafiki zake bwana, ugumu wake wa kumwingiza Juliana mkononi mwake. Wenzake wakamwambia kwamba kwa staili aliyokuwa kiiendea, asingeweza kumpata. Ilimbidi atumie mbinu nyingine zaidi. 
<sighs> Nitumie mbinu gani sana niweze kumpata Julian? Aliuliza Gideon kwa marafiki zake akiona shauku ya kutaka kufahamu. <sighs> Sikiliza, ili umpate Julian, jifanye kuwa malaika wa nuru. Mm. Malaika wa nuru kivipi? Jifanye umezama katika wokovu. Yes, ndo anataka maisha hayo. Na we fanya hivyo. Jifanye mcha Mungu. Alisema Amos kwa kumshauri rafiki yake Gideon. He, msikilizaji, hakika wanaume tunapitia mengi jamani, pindi tunapokihitaji kitu, tunaigiza mpaka wa cha Mungu. Kumbe shida mtupu. Mwanaume akihitaji kitu ndugu yangu, hata ukimwambia sijui afanye nini, yuko tayari kabisa kufanya hata kama alikuwa endi msikitini ataenda hata kama kanisa alikuwa lijui unaambiwa ataenda tu kujifanya yeye ni mwokovu mtu wa matendo mema ili mradi tu akupate wanaume Mungu atawaona basi bwana Gideon hakuwa na jinsi ulikuwa ni mtendo mkubwa sana kwake kujifanya yeye ni mcha Mungu lakini alitakiwa kuhakikisha ya kwamba anafanya hivyo ili aweze kufanikiwa kumnasa msichana huyo mrembo Juliana baada ya siku mbili alimfuata msichana huyo kwa mara nyingine alipoanza kuzungumza naye Juliana alishangaa hakuamini kama kweli maneno hayo yanatoka kwa mwanaume huyo Moja Gideon kwanza aliongea kiustaarabu sana kila alipokuwa kizungumza alikuwa ni maneno yenye busara kweli kweli yani alikuwa ni mcheshi alilitaja jina la Yesu Kristo alipobadilisha basi alitamka jina la ibada tu Juliana alihisi kama mwanaume huyo alikuwa kiigiza lakini kila alipomwangalia alionekana kubadilika. <sighs> Juliana. Naomba msahau Gideon yule wa nyuma. Yule ashakufa. Huyu ni Gideon mpya kabisa aliyezaliwa mara ya pili. Ningependa uje kushiriki ibada kanisani kwetu kama utojali. Alisema Gideon huko akiacha tabasamu pana sana. <laughs> kanisa gani unasali living water nakomba uje Juliana uone utukufu wa Mungu nitaangalia nashukuru Gideon aliondoka huko akiona matumaini makubwa ya kumpata msichana huyo mrembo alimfikiria sana kichwani mwake na kila muda ulipokuwa nakwenda alikuwa naliandika jina la binti huyo kwenye karatasi Alikuwa kimpenda kwa moyo wake wote. Juliana alikuwa na wasiwasi. Hakumwamini sana Gideon hata kitendo cha kumwambia kwamba aliamua kuyabadili maisha yake na kumkabidhi Mwenyezi Mungu. Ilimpa hofu Juliana. Aliona haikuwa kirahisi kwa mtu kubadilika kwa kipindi kifupi namna hiyo. Alihisi kwamba inawezekana mwanaume huyo aliamua kutumia nafasi hiyo ili kumnasa kiulaini kwani kwa kipindi kirefu alikuwa kimsumbua sana. Mawazo hayo yalipotea kwa Juliana baada ya kukumbuka sura ya Gideon jinsi alivyokuwa kizungumza naye. Alionekana kama mtu aliyemaanisha kila alichokuwa kimwambia. Moyo wake ukagawanyika pande mbili Juliana. Moyo wa kwanza ulimwamini kijana Gideon, lakini moyo mwingine pia ukawa haumwamini kabisa. Juliana akasema, "Ngoja nimpe nafasi ya kwenda huko kanisani kwao. Kama amebadilika au hajabadilika, itajua tu." Basi Jumapili ya siku iliyofuata wakatangulizana kwenda kanisani. Gideon alifurahi, hakuamini kama swala hilo lingewezekana kwa haraka mna hiyo. Alitamani kumwambia ukweli kwa mara nyingine ya kwamba alikuwa kimpenda, lakini hakuona kama kulikuwa kuna uharaka wa kufanya hivyo. Alichokitaka Gideon ni kuweka tu karibu mkubwa sana na Juliana. Aonekane kwamba ni mtu muhimu katika maisha ya msichana huyo. Hilo liliwezekana. Kwenda kanisani pamoja kusoma Biblia pamoja kukawafanya kwa karibu kila kona wakawa wapo wawili yani Juliana pamoja na kijana Gideon alipokuwa Gideon ilikuwa ni rahisi sana kumuona Juliana na kama hakuwa naye basi hawakuwa mbali kutoka hapo alipokuwa hilo liliendelea kwa miezi mitatu mfululizo Gideon hakutaka kabisa kujifanya ya kwamba na pressure Alitaka kufanya mambo kiuhakika na mwisho wa siku kumuingiza msichana huyo katika kumi na nane zake. Ataingia tu kwenye kumi na nane zangu, subiri. 
Hapa ni mwendo wa kujifanya nimezama kiroho mpaka nimchukue. Huyu binti nina mipango naye sana tu. Ila naye shetani ananiweka kauzibie tu hapa. Ila nampenda sana Juliana. Alisema Gideon huko akikenua meno. Msikilizaji, hayo ndio yalikuwa maisha yawe kila siku. Ukaribu kaongezeka kiasi kwamba Juliana akaanza kujisikia hali ya tofauti moyoni mwake. Moyo wake ukaanza kuhisi mapenzi. Akaanza kumwona Gideon ya kwamba ni mtu muhimu sana katika maisha yake kupita kawaida. Hakuwa mtu wa kumpigia simu. Japokuwa alikuwa na ukaribu lakini alitaka mwanaume huyo awe na mpigia simu kitu ambacho hakikuwa tatizo lolote lile. Mambo yakabadilika. Badala Gideon kumpigia sana simu sasa ikawa zamu yake. Kila mara ilikuwa ni lazima mpigie simu mwanaume huyo. Alikuwa kizungumza naye na muda mwingi alikuwa kicheka cheka. Alichukia hali iliyokuwa ikijitokeza moyoni mwake. Juliana alitamani kuiondoa lakini alishindwa kabisa. Alikikataza kichwa chake kumfikiria Gideon lakini hilo likaonekana kuwa ni jambo gumu mno. Moyo wake ukafa na kuoza kwa kijana Gideon. Akawa hasiki kitu chochote kile. Walikuwa kizungumza mambo ya kawaida kwenye simu na safari ya Waisraeli kutoka Misri kwenda Kanaani. Jinsi Daniel alivyonusurika kulikuwa kuna simba kwenye shimo kubwa. Yesu alivyolisha watu elfu tano kwa mikate na samaki. Lakini sasa kadiri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda mbele msikilizaji mambo yakabadilika na hatimaye ukaanza kupigwa zile story za kina Omi Dimples na Hamorapa show zao. Upinzani mkubwa wa Kiba na Diamond na mwisho siku kabisa wakaanza kueleza hisia kali zilizokuwa mioni mwao. Hapana Juliana. Hatutakiwi kuzungumzia mapenzi lakini. Alisema Gideon tayari akajiona kwamba ni mshindi. Alijiona kufanikiwa kumuingiza msichana huyo katika mikono yake naye akaanza kumletea mapozi. Gideon please. You are hurting me. Your love is killing me. Gideon tafadhali unanumiza penzi lako linaniua. Alisema Juliana, Gideon hakuamini masikio yake. <sighs> Juliana, abe ni wewe kweli au? Kwa nini unaniuliza? Umebadilika? Yesu hapendi mambo ya mapenzi, si unalijua hilo? Najua Gideon, lakini Kidio naomba ni kuone. Naomba ni kuone. Haina shida. Ila ni aidi kitu kimoja. Kitu gani? Hatutazungumzia kuhusu mapenzi. Nataka niingie kwenye mfungo wa mwezi mzima. Kuyaombea masomo yetu. Sawa. Alitikia Juliana kwa sauti ya upole. msikilizaji Kikweli alishindwa kuvumilia. Moyo wake ulikufa na kuoza. Penzi likautafuta moyo huo vilivyo. Juliana kawa hajiwezi tena. Alishindwa kujificha. Alimwambia tu Gideon ukweli halisi. Kwa upande wa Gideon alifurahi, aliona kwamba huo ndio mwisho wa msichana huyo Juliana. Alipoambiwa akaingiza maneno ya dini lakini wakati mwingine alikuwa na jila umu kwamba kwa nini alikuwa kimtesa msichana huyo na wakati na yeye mwenyewe alimpenda na kumtaka tangu zamani mm. Hapa ni kiremba nikileta mbwembo mwepo nyingi nitaonekana mibwege afu mtoto ataniacha huyo Hii inaga kuremba hii Ngoja nifanye kweli Kama mambo ya kanisani tutakwenda tu mbinguni amna shida Alijisemea Gideon akakaa kitandani kichwa chake kilikuwa kikimfikiria Juliana tu. Wakati mwingine alihisi ya kwamba huo ulikuwa ni utani ya kwamba msina huyo alikuwa kimtania na haikuwa kweli ya kwamba alikuwa kimpenda. Usiku huo Juliana hakutulia. Kila wakati alikuwa kimtumbe message Gideon ya kwamba asimtese kwa ni yeye ndiye aliyekuwa kimbilio lake na kwamba kama angemtesa basi angejiua. Ujue Gideon, nombo si mpenzi na kuomba. 
tutongea hiyo kesho wala tusijali sawa nakupenda gedion asante jamani tazo nataka nisemaje kwani unipendi gedion Nijibu hunipendi. Nakupenda. Naomba usinisalite mpenzi. Kwa ni tayari tushakubaliana. Gideon hata kama ila naomba usinisalite. Eh. Sawa. Baada ya hapo akazima simu yake na kulala. Msikilizaji Asubuhi ilipofika akachukua simu yake na kuiangalia. Akakuta na ujumbe muru wa kutoka kwa Juliana. Alizeleze hisia zake ni kwa jinsi gani alikuwa kimpenda, jinsi moyo wake ulivyokuwa kwenye mapenzi ya dhati. Hakuwa kijiweza. Hakuwa kijiweza kwake mwanaume huyo. Mwanaume huyo kwake ilikuwa ndo kila kila endo kila kitu. Gideon alitabasamu akainuka kutoka kitandani. Akachukua taulo lake na kwenda bafuni kuoga. Huko alichukua muda mwingi sana kumkumbuka Juliana. Alimpenda sana Juliana, lakini hakutaka kujilainisha kwake kwani kwa kipindi chote cha nyuma yeye ndiye aliyekuwa akihangaika sana lakini msichana huyo wala hata hakujali. Alipofika chuo Juliana akamfuata kabla ya kuzungumza kitu chochote kile akamkumbatia bwana. Wanachuo wengine wakabaki wakishangaa. Hali hiyo ikazoa maswali mengi na wengine kuamini zile tetesi zilizokuwa zikisema ya kwamba watu hao walikuwa kitoka kimapenzi basi ni kweli. <laughs> Juliana. Huogopi macho ya watu? Aliuliza Gideon huku akiwa amekumbatiana na msichana huyo. Mimi sijali. Unahisi watu watasemaje? Eh? Unahisi watasemaje? Wapendwa kukumbatiana na kugandana na mna hika maruba. Gideon hata Biblia imeandika Salimia neni kwa busu takatifu ila sio kukumbatiana. Juliana ilibidi atoke mikononi mwa Gideon. Wakabaki wanaangaliana. Sura ya mstina huyo ilibaki kwenye tabasamu pana sana lililomchanganya zaidi mwanamume huyo kiasi kwamba moyo wake ukazidi kumpenda japokuwa kwa kipindi hicho hakutaka kumwambia kitu chochote kile. Hayo yalikuwa maisha yao. Wakati mwingine Juliana alikuwa akienda nyumbani kwa Gideon ambapo huko walipata muda wa kuzungumza sana. Sana. Na kila Juliana alipotaka kulala na mwanaume huyo kitandani, akawa kikataa. Sasa mimi nitalala na nani? Aliuliza Juliana, alionekana kukasirika kwani kila kitu alichukua kihitaji Gideon hakukubaliana nacho kabisa. Muda bado. Una uhakika? Ndio na uhakika. Basi ngoja niwafuate watu ambao wao wataona muda tayari. Alisema na kuanza kuvaa nguo zake haraka haraka ili kuweza kuondoka. Ndio nilimwangalia Juliana msichana huyo, hakuonekana kutania hata mara moja. Alionesha kumaanisha ya kwamba alikuwa yuko radhi kulana na mwanaume mwingine kama tu Gideon asinge kuwa tayari. Awe, mtaalamu Gideon hakuwa na jinsi unaambiwa. Alimuumiza sana msichana huyo alipokuwa kivaa ilibidi amshike mkono na kumvutia kwake akamwangalia machoni na kutoa tabasamu Juliana alishindwa kuyatuliza macho yake usoni mwa Gideon alikuwa kijisikia aibu na hivyo ilibidi tuangalie chini Gideon akaanza kuzitoa nguo zake na hatimaye baada ya dakika chache zikaanza kusikika sauti za kitanda kikilalamika Huo ndio ulikuwa mwanzo wa kuwa wapenzi Hawakulala siku moja bali waliendelea kufanya hivyo kila siku nambiwa. Mapenzi yao yakawa matamu, wakasahau kuhusu Biblia, hata mafundisho ya kanisani hawakuyakumbuka kabisa. Walipendana kwa mapenzi ya dhati. Kwa kuwa Gideon hakuwa na uwezo mzuri wa kifedha, msichana Juliana ambaye alitoka katika familia yenye uwezo ndiye aliyekuwa akigaramikia kila kitu kuanzia kodi ya nyumba ya mwanaume huyo mpaka chakula. Gideon Nahitaji kuwa nawe maisha yangu yote. Alisema Juliana huku akimwangalia Gideon. <sighs> Hakuna shida mpenzi. Mimi nakupenda. 
nipo tayari kuishi nawe maishani mwangu mpaka kifo kitakapotutenganisha. Kweli? Niamini mpenzi, ya kwamba nakupenda. Wakati wakilifurahia penzi lao jipya, nyume pazia kulikuwa kuna watu ambao waliumia sana kuwaona wawili hao wakipendana na hivyo kuanza figisu figisu miongoni mwao alikuwepo msichana alikuwa anaitwa Halima. Kwa kumwangalia, alikuwa ni msichana mrembo, mwenye ngozi ya maji ya kunde, alikuwa na uzuri wa ajabu na wanaume wengi walikuwa kimpenda mno Halima. Halima hakuwa msichana mwepesi, alikuwa ni mgumu. Watu wengi walimfuata kwa pesa na magari yao bado hawakuweza kumpata. Wengine walitumia zawadi mbalimbali lakini hawakuweza kufanikiwa kulipata penzi la msichana huyo. Halima alikufa na kuweza kwa Gideon. Alimpenda. Kwake alikuwa ndo mwanaume mwenye taswira ya ajabu. Aliumburuza moyo msichana huyo kiasi kwamba kuna wakati akawa hajiwezi Halima. Alichukia mno alipoona Juliana akiwa na mwanaume aliyekuwa kimpenda kwa moyo wake wa dhati. Usiku alipokuwa kitandani alikuwa kilia sana. Alimomba Mungu ampate Gideon katika maisha yake kwani ndiye mwanaume alionekana kuzaliwa kwa ajili yake. Mapenzi alimliza Halima, wivu kamchoma moyoni mno. Akawa hajiwezi na muda mwingine alikuwa kiziangalia picha za Gideon zilizokuwa katika simu yake ambazo alimpiga kisirisiri sana na kuzibusu. Alikuwa tayari kufanya chochote kile lakini mwisho wa siku awe na mwanaume huyo. Halima alikuwa yuko tayari kupoteza kila kitu lakini awe na mwanaume huyo Gideon aliyekuwa mwanaume wa ndoto zake katika maisha yake. Baada ya kuvumilia sana Halima, baada ya kulia sana Halima, akaamua kuupiga konda moyo wake na kumfuata mwanaume huyo. Hakuogopa tena, alikuwa tayari kukataliwa lakini mwisho wa siku awe tu amemwambia ukweli mwanaume huyo kuhusu hisia zake kwani anampenda kwa nini aogope kwa nini ateseke kwa nini aumwe na wakati kulikuwa kuna daktari basi Halima alimomba Gideon ni muda wake alitaka kuonana naye sehemu fulani hivyo aweze kuzungumza mawili matatu lakini siku za kwanza mwanaume huyo alimkatalia Halima na kumwambia kwamba hilo halitowezekana na kama alitaka lifanyike basi aende na Juliana. Gideon. Nisikilize Halima, mimi nimemaanisha kama unataka kuonana na mimi naomba tu nije na, na, na Juliana. Siwezi kuja peke yangu. Ukitaka nije na Juliana nitakuja. Alisema Gideon, kwani alijua ni kitu gani kingetokea huko ambapo anaitwa na Halima. <sighs> Hapana Gideon, nahitaji uje wewe tu. Mimi simtaki Juliana kama ningekuwa na shida na Juliana ningemfuata Juliana. Bas hilo haliwezekani mimi kuja peke yangu siwezi. Gideon. Nimesema hivi haiwezekani mama sijui unanielewa au niongee Kiswahili gani. Msikilizaji, Gideon hakutaka kubaki mahali hapo. Akaondoka zake na kumwacha msichana huyo akimwangalia tu. Halima aliumia sana moyoni mwake. Alitamani kumsimamisha mwanamume huyo lakini haikuwezekana kabisa. Halima alimpenda sana Gideon. Hakutaka kumwacha hivyo hivyo. Hakutaka kukata tamaa. Aliamini kwamba kama angeendelea kumuombaomba sana mwanaume huyo mwisho wa siku angemkubalia na hivyo kukutana kifaraga kwa ajili ya mazungumzo. Halima alijua kusumbua jamani. Alijua kupiga simu kiasi kwamba ikaonekana ya kwamba ni kero kwa Gideon. Hali iliyomfanya kukubali kuonana naye. Kwani kwa jinsi ilivyokuwa akimsumbua lo Alijua kabisa kuna siku Juliana angejua kile kilichokuwa kikiendelea. <sighs> mhm. Mm ah nimekuja, unahitaji nini niambie? Aliuliza Gideon baada ya kuonana na msichana huyo Halima. <sighs> Gideon. Nimeshindwa kuvumilia. Ninakupenda sana. Nimekuwa nikitamani sana kuona wewe. Umenitesa sana moyo ni mwangu. Sijiwezi. Nimekuwa mtu mwenye mawazo juu yako Gideon. Najua kwamba una mtu, lakini sidhani kama Juliana anaweza kukuondoa moyo. Yaani sijui hata nikwambia. Yaani umenika moyoni. Alisema Halima huko akimwangalia Gideon alionekana kushangaa. Halima alikuwa ni msichana mrembo sana, tena zaidi ya Juliana. Gideon alishangaa mno. 
ilikuwaje msichana mrembo kama huyo amtongoze na wakati kulikuwa kuna wanaume wengi walikuwa wakimfuata ah. Halima Unanichanganya Gideon na kuchanganya Inakuwaje msichana mrembo kama wewe uniambia kwamba unanipenda mimi Wakati kuna wanaume wengi tu wanaokufuata na kukuhitaji inakuwaje uje kwangu kwa sababu nakupenda lakini mimi na mpenzi wangu hata kama Gideon ninakupenda ninakuhitaji nombo we wangu Alisema msichana huyo Gideon alibaki kimya kichwa chake kilikuwa kikimfikiria mpenzi wake Juliana Ni kweli Halima alikuwa ni mzuri wa sura alipendeza na alikuwa anavutia machoni mwake lakini kumsaliti Juliana kwa ajili yake aliona so jambo rahisi kiasi hicho Alikumbuka jinsi alivyoteseka kwa ajili ya Juliana zaidi ya miezi mitatu alijifanya mlokole na akashinda na Biblia. Sasa yeye leo haja kumsaliti msichana huyu Juliana tena kiwe pesu pesi namna hiyo? Gideon akasema haiwezekani. Haiwezekani ali masoezi kwa nayo. Msikilizaji, huo ndo ulikuwa msimamo wa kijana Gideon. Hakutaka kabisa kuwa na Halima. Mweni mwake Gideon hapakuwa na msichana mwingine aliyekuwa amepewa nafasi zaidi ya Juliana. Siku zilizidi kuendelea, msichana huyo hakutulia. Aliendelea kumsisitiza mwanaume huyo kwamba alikuwa akimpenda sana. Lakini Gideon hakuwa mwepesi kukubaliana na Halima. Mweni mwake kulikuwa kuna msichana mmoja tu Juliana ambaye kwake alikuwa ndo kila kitu naambiwa. Msikilizaji, Gideon Alikuwa na mapenzi ya kweli, mapenzi ya dhati kwa Juliana. Kama mimi jamani yanko J, nina mapenzi ya dhati mwenzenu. <laughs> Basi tu. Wenye uivu watanibishia na walio kuna jiras na mimi watanikatalia. Endele ni kubishana bwana. Mimi mwenyewe ndo najijua. Nina mapenzi ya kweli mpaka mwenye na ya uivu. Juliana alianza kuingiwa na hofu. Kila alipokuwa kimwangalia mpenzi wake Gideon aliona kabisa kukiwa kuna utofauti. Hakuwa na furaha kama kipindi cha nyuma. Hakuwa amechangamka kama siku chache zilizopita. Alimzoea sana Gideon. Sasa mabadiliko hayo yalimtia hofu Juliana na kuanza kumuuliza Gideon kama mpenzi wake alitakiwa kujua kila kitu. Alipomuuliza Gideon hakumwambia ukweli. Alimwambia tu kwamba hapakuwa na kitu chochote kilichokuwa kikiendelea. Alikuwa kawaida tu kama zamani. Gideon, hapana. Hebu niambi mpenzi wangu kuna nini? Hamna kitu. Una uhakika? Ndio mpenzi, naomba uniamini basi. Alisema Gideon, hapo hapo alimsogelea Juliana na kumkumbatia. Akampiga mabusu mfululizo kwenye paji la uso wake na mdomoni. Hayo ndio yalikuwa maisha yake bwana. Gideon hakutaka kabisa kumsogelea Halima. Kila alipokuwa kimuona Halima Alikuwa na mkwepa. Alimfananisha Halima na msichana fulani hivi kishetani kidogo kidogo kinachotaka kuvunja mahusiano yake. Msichana huyo Halima hakuwa na jinsi. Alichokifanya ni kuchukua simu yake na kuanza kuwasiliana na mwanaume huyo huko huko. Bado Gideon hakutaka kuelewa. Hakuwa tayari kabisa kuona akitembea na msichana mwingine zaidi ya Juliana. Halima alijitahidi mno kumsumbua Gideon. Alipambana kwa nguvu zake zote kulichukua penzi la Gideon lakini kashindikana kabisa. Hivyo alichokifanya Halima ni kuanza kumtumia picha mbalimbali. Zilianza picha za kawaida ila kadiri siku zilivyozidi kwenda mbele, msichana huyo kabadilisha picha zake na kuanza kumtumia picha za nusu utupu mpaka zile za utupu kabisa. Gideon aliziona. Gideon alichukia sana moyo mwake kwa analijua madhara ya kuona picha zile katika simu yake. Hapo hapo akampiga Halima. Ivi Alima ndo unafanya nini sasa? Kwa nini nimefanyaje mpenzi? Umefanyaje mpenzi umefanyaje mpenzi? Kwanza nani mpenzi wako? Mimi mpenzi wako wewe. Hivi unaona mimi ni mjinga mjinja mji Unaona niona mimi mjinga mpaka unanichukulia poa si ndio? Unanitumia mapicha yako. Nani kakuomba haya mapicha yako? Wewe mwanamke naomba unielewe. Usinitumie tena picha zako. Iwe mwanzo na mwisho. Alisema Gideon kwa hasira. Nisikilize. No. And Gideon nashindwa kujizuia. Ah. No. 
ukikata simu na kutumia tena na ule wako ukate simu alisema Halima lakini Gideon hakusikiliza akakata simu Gideon alifikiri ulikuwa ni utani mwe msichana huyo hakukoma akatuma tena mapicha tena kitu kilichomfanya kuwa na hasira kupita kawaida hofu yake kubwa ilikuwa ni mpenzi wake kwa Juliana Juliana akijua itakuwaaje eh endapo msichana huyo ataendelea na tabia yake hiyo ya kutumatuma picha kila siku itakuwaaje kwa sababu tu lazima kuna siku itatokea balaa endapo Juliana ataziona hizo picha itakuwaaje Kiukweli Gideon hakutaka hilo litokee kwa ni kwenye kitu ambacho hakutaka kabisa kuona kikipotea mikononi mwake ni penzi la Juliana. Juliana alikuwa ni msichana mpole, mnyenyekevu na aliyekuwa na mapenzi ya zati kutoka moyononi. Kazi kubwa ya Gideon ilikuwa ni kuzifuta zile picha za yule msichana Halima. Halima alikuwa anatuma picha nyingi kweli kweli zikimuonyesha akiwa kama alivyozaliwa na nyingine zikiwa ni video ambazo zinamuonyesha akiwa tu yuko mtupu kabisa wakati mwingine akifanya matendo yasiyo hadithika kabisa msikilizaji Gideon alichukulia kama vile huyu ni jini mahaba hivi alichukia mno moyo wake ulishikwa na ghadhabu kiasi kwamba akaamua kuiblock ile namba mazima ya msichana huyo Halima ili asiweze kupokea ujumbe wowote ule kutoka kwa Halima Gideon Nais kuna kitu kinaendelea. Hebu niambie kuna nini. Alisema msichana Juliana huko akimwangalia mpenzi wake Gideon. <sighs> Hakuna kitu mpenzi wangu. Hmm. Gideon. Umekuwa kuniambia hivyo mara nyingi sana. Lakini kila ninapokuangalia usoni na gundua kwamba kuna kitu. Naomba uniambie kuna nini mpenzi kinachokusumbua. Aliuliza tena Juliana. Majibu yake Gideon hayakubadilika. Hakutaka kumwambia kuhusu msichana Halima kwa kuamini ya kwamba wili hao wangeweza kugombana. Siku zikaendelea. Siku zikaendelea kupita huku ugomvi baina yake na Halima ukiendelea kila siku. <sighs> Ngoja nifanye kitu. Aliwaza Gideon Alipata njia kumzuia msichana huyo Halima asimfanye mchezo ule tena. Akamtafuta rafiki yake aliyekuwa anaitwa Fredi na kumwambia kila kitu kilichokuwa kikiendelea. Fredi hakuamini. Alimjua Halima, alikuwa ni msichana mrembo aliyekuwa kitongozwa na wanaume wengi na akawa anawakatalia. Fredi hakuamini kama msichana huyo angeweza kufanya vitu vya kipumbavu kama hivyo. Kwa Halima hapana isi hapana Gideon labda useme wakina Stella lakini Halima huyu ni mjo mimi Halima huyu hapana bwana alisema Fredi huko akimwangalia Gideon <sighs> Ebu Fredi naomba uniamini huyu msichana ni mchafu sana alinitumia mapicha yake mengi sana ya utupu utupu Ebu nizione uone nini hizo picha nataka nione akiwa mtupu anafanana naje alisema Fredi huko akionekana kuona shauku sana kuona picha hizo za Halima Ebu Fredi nisikilize, mimi picha za Arima sikai nazo kwenye simu nimeshafuta. Hmm. Gideon. Unapata picha za utupu za Alima unazifuta? Ah. Sasa huo sio ndio ushahidi wenyewe huo rafiki yangu. Alafu picha za Alima kweli? Unazifuta kaka? Tena unaniambia mimi bila hata kunificha? Haki ya Mungu. Ningekuwa siria. Yaani he ningejivisha visha mabomu nije kukulipua mbele yako. Hutakiwi kuishi kabisa wewe. Mungu kakupa pumzi za kuishi, lakini unazitumia kufuta picha za utupu za Halima. Wewe upo serious kabisa kaka wewe. Alisema Fredi akimlaumu Gideon kwa nini kafuta picha za msichana mzuri kama yule. Gideon hakutaka kujali. Alichukua kihitaji ni kupatiwa tu msaada na kijana huyo. Akamwambia dhahiri ya kwamba walitaka kufanya mchezo ambao ungemfanya msichana huyo kuto kutuma tena zile picha au kuendelea kumsumbua sumbua. Na jambo zuri ambalo lilitakiwa kufanywa ni kumfuata na kumwambia kuhusu picha hizo za utupu. Kwa Fredi wala hapakuwa na tatizo. Alikubaliana na Gideon ya kwamba kitu hicho kingefanyika kwa haraka sana na hivyo tu 
baada ya kuachana. Jioni ya siku hiyo alimtafuta msichana huyo na kumomba kuonana naye kwa ajili ya kuzungumza. Unazungumza na mimi? Aliuliza Alima kama kaida yake kibinua kidogo midomo. Ndio. Hapana, niko bize sana. Alisema Halima huko akichukua mkoba wake na kuanza kuondoka. Ah, sawa. Tutakutana huko kwenye mitandao. Utakabidhiwa picha zako za utupu. Alisema Freddy, hakutaka kubaki mahali hapo. Huyo akaanza kuondoka zake. Halima alishtuka. Hakuamini kile alichokisikia. Alisema kwamba labda misikia vibaya alichokuwa ameambiwa na mwanaume huyo Freddy. Akaisi damu yake ikaanza kuzunguka kwa kasi mwili ni mwake. Mapigo ya moyo yakaanza kudunda kwa nguvu. Hakutaka kubaki mahali hapo kwa kasi alianza kumfuata Freddy. Kwa kuwa naye alijua ya kwamba msichana huyo alikuwa akimfuata Freddy akaongeza mwendo. Japokuwa Halima alikuwa akiita ili Freddy asimame lakini Freddy akusimama. Aliendelea kutembea kwa mwendo haraka haraka mno. Moyo ni mwake akawa na hofu kubwa sana. Aliufahamu mitandao ya kijamii. Aliamini kwamba kama picha zake zingetolewa katika mitandao, ah, mwisho wa siku zingepostiwa kwenye magazeti na zingetembea dunia nzima. Kitu ambacho kingemfanya kupata aibu ya mwaka ambayo hakuwahi kuipata maisha ni mwake. Hakukua na picha za utupu alizowahi kupiga zaidi ya zile ambazo alijipiga na kumtumia Gideon. Halima moyo wake ukaanza kujuta. Kitendo chake cha kuonyesha mapenzi kwa mwanaume huyo kwa kuamini kwamba angependwa. Alikuwa naamini kwamba angependwa. Halima kaanza, "Mm. Hmm. Ia ibu itakayoenda kunikuta." Aliwaza sana Halima kitu ambacho hakuwahi kufikiria kabla. "Naomba unisubiri we kaka." Halima alikuwa anaongea huko akimkimbiza Freddy kumfuata alipo. Freddy akasimama. Msichana huyo akamsogelea. Alikuwa na hema sana Halima kwa nguvu. Alikuwa amechoka kukimbia. Tayari macho yake yalikuwa yamebadilika, yakawa mekundu kwa ni tayari macho yake yalianza kukusanyika machoni pake. Alimwangalia mwanaume huyo huko akionekana kutilia huruma sana kwa sababu alikuwa amedharauliwa na akamwonyesha dharau msichana huyo kwa kumwangalia juu mpaka chini. Alafu akamsonya. Naomba uificha aibu hii. Eti msichana mzuri unatuma picha kwenda kwa mwanaume, hata aibu uoni. Sasa dawa yako ni moja tu. Picha zako na wapa watu wa magazetini ya udaku. Ili ukome, tutafanya kama tulivyofanya kwa msichana Salma. Alisema Freddy, yote ilikuwa ni kumtisha msichana huyo. Hakukuwa na kitu chochote kilichotokea. Ila Aliamua kulitumia jina la Salma kwa kuamini ya kwamba msina huyo angeamini ya kwamba kulikuwa kuna mtu ambaye naye alifanywa mchezo kama huo. Naomba unihurumie kakaangu. Nikurumia wewe? Wewe nguchiro wewe? Wewe kibweka wewe? Naanzaje kwa mfano kukurumia? Aliuliza Fred kwa nyodo na kuanza tena kuondoka. Halima aliendelea kulia, alichanganyikiwa. Alichukua kikiona mbele yake ni aibu nzito ya mwaka ambayo hakujua angeificha wapi sura yake. Ndugu yangu, he, yani picha zake zimfikie mange. Utasikia tu habari kamili tukutane kwenye mange hapo. Watu chafu waliaewa. Huo haukuwa muda wa kumlaumu Gideon kwa kile alichokuwa amekifanya, bali alitakiwa kupambana Halima kuhakikisha kwamba picha zake hazitolei kwenye mtandao wa kijamii wala kwenye magazeti na wala azimfiki mange kimambi. Hakutaka kujiuliza kwamba mwanaume huyo kweli alikuwa na picha zake au la. Jibu alilokuwa nalo Alima ni kwamba picha kijana huyo anazo, kwani kama hakuwa nazo alijuaje kama alipiga picha za utupu na kumtumia mwanaume? Halima hakutaka kuona akidhalilika na watu kugundua kile kilichokuwa kimetokea. Akawafikiria wazazi wake Alima, akawafikiria marafiki zake na ndugu zake. Endapo picha zake zingeanza kusambaa, ha, aise, nini kingetokea? Jamii ingemchukuliaje kama watu wangegundua kwamba yeye ndiye aliyepiga picha zile za utupu? Je, chuo kingeweza kuvumilia kuwa naye kama mwanafunzi? Kitendo cha picha hizo kuwa hewani kilimaanisha ndio ungekuwa mwisho wa kusoma chuo ni hapo.
naomba usitume us picha hizo nitakupa chochote unachokitaka alisema Halima huko akimwangalia Freddy macho yake tu yalionyesha kumaanisha alichokuwa kikisema <laughs> Mina nataka vingi sana huwezi kunipa vyote alisema Freddy huko akimwangalia msichana huyo Niamini nitakupa chochote unachokitaka alisema Halima huko akiomba hasa hasa samani Okay Nahitaji milioni moja. Ukizipata njoo nazo kesho. Alisema Fredi huko akimwangalia msichana huyo. Jamani wewe kaka. Sasa mbona sikuelewi? Unanipa utanipa chochote kile. Nimekwambia mkwanja, unaanza kulialia nini sasa? Naomba niambi kingine na kuomba. Bas tukutane pale. Jumanje hoteli. Tuzungumze kidogo maana kuna waandishi hapa washapiga piga simu wanataka kununua picha zako. Alisema Freddy, kichwa chake kilikuwa makini sana kwenye kutengeneza mikwara ya haraka haraka. Sawa kakaangu nitakuja. Walikubaliana ni muda gani? Walitakiwa kuona na mahali hapo. Halima alijua kile ambacho kingekwenda kutokea huko. Lawama zake nyingi zilikuwa ni kwa Gideon ambaye hakuonekana kujali. Alimwa kufanya hivyo kwa ajili ya kumkomoa watu. Hakutaka kuwasiliana na Gideon. Alitaka kumaliza tatizo lililokuwa mbele yake kwanza. Kwani kama angemwambia mwanaume huyo, alikuwa na uwezo wa kuwatumia picha hizo wanaume wengine, kitu ambacho kingekuwa ni kibaya zaidi. Kwa Freddy, moyo wake ulikuwa una furaha tele. Muda wote alikuwa akicheka kwa furaha. Kwa kipindi kirefu alitamani msichana huyo alikuwa na mtaka sana. Alimvutia lakini hakujua angempata vipi. Eti leo hii aya kiuraini kabisa anampata. Ah, asikwambie mtu wewe. Freddy hakutaka kuvumilia. Alimpiga simu rafiki yake Gideon na kumshukuru sana kwani kwa teknik aliyokuwa ameitumia hatimaye ilikuwa inaenda kukamilisha jambo ambalo hakuwahi kulifikiria maisha ni mwake. Ah, kaka, 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 kaka. Kwanza nashukuru sana. Ee bwana mtoto kaja na kutana naye baadaye. Hii ndio dawa yao wanaotumia tumia mapicha picha wanaume. Kiasara sara kabisa. E bwana shukuru mwanangu huyu umekuwa ni mkombozi wangu kuniunganisha na mtoto Halima. Kama kawa, mtoto mwingine akileta shobo za kukutumia tumia picha za utupu, wewe leta kwangu mzee. Mimi namaliza jambo. Uwezi assist kama uzidi vile. Umetisha. Alituma ujumbe huo wa maneno kwenda kwa Gideon. Wakati Freddy akituma ujumbe huo uliokwenda katika simu ya Gideon, hakujua kwamba mwanaume huyo alikuwa akioga na ujumbe huo ulipokuwa umeingia mtu aliyekuwa karibu na simu ya Gideon alikuwa ni Juliana Haraka sana baada ya kuona ujumbe umeingia katika simu ya mpenzi wake Juliana hakutaka kuchelewa akachukua simu hiyo akatoa password na kisha kufungua ujumbe huo Kwanza mtumaji hakuwa na ufunaye alimfahamu alikuwa ni rafiki wa mpenzi wake lakini ujumbe ambao uliandikwa katika simu hiyo ulimtoa hofu kabisa akahisi mwili wake ukimtetemeka kwa hasira haukuamini alichokuwa nakiona Machozi akaanza kumlenga lenga na hasira kali kamkamata. Alimfahamu Halima, alikuwa ni msichana mrembo na kuamini kama msichana huyo aliwahi kutuma picha za utupu kwa mpenzi wake. Kukua Gideon alikuwa ameanza kuoga. Akaenda sehemu ya picha. Akazitafuta picha hizo akazikosa. Hakutaka kusubiri. Alikuwa akifanya mambo hayo kwa haraka haraka huko kitetemeka. Akaenda WhatsApp na kulitafuta jina la msichana huyo alipoliona akaona ikiwa imeblokiwa hakutaka kuridhika aliamini kulikuwa kuna kitu akatoa ile block kisha akamtumia ujumbe mfupi uliosomeka simu yangu inasumbua njoo huku akaandika zile namba kisha akamtumia na kuzifuta meseji hizo akatulia kusikilizia ujumbe kutoka kwa msichana huyo katika laini yake nyingine alihitaji kujua ukweli juu ya msichana huyo Gideon alipotoka kuoga akalivuta taulo lake na kukaa kitandani. Alimwangalia mpenzi wake Juliana kwa jinsi alivyoonekana. Hakuonekana kama alivyokuwa anaelekea bafuni. Juliana alikuwa amebadilika kwa jinsi uso wake ulivyokuwa. Ilionyesha kabisa kwamba kulikuwa kuna kitu. Gideon hakujua ni kitu gani kilichotokea. Ila cha kwanza kabisa akaangalia simu yake. Alitaka kujua kama ilikuwa ni salama. Akatoa password na kuingia huko akiangalia kama kuna ujumbe au kuna simu imepigwa 
alienda kote kote hakukuta ujumbe wote wa simu iliyopigwa kwani wakati Juliana ametuma ujumbe kwa Alima alifuta ujumbe wake Gideon akajirudhisha kwamba hapa kuwa na kitu kibaya sasa kwa nini mpenzi wake amebadilika hivyo <sighs> Kuna nini mbona kwa hivyo Hakuna kitu kichwa tu kinaniuma Kimeanza ghafla yani sina raha mpenzi Pole sana Juliana Hebu sogea huko kwanza Alisema Gideon na Juliana akasogea na kisha akamkumbatia. Alihisi joto la mwili la msichana huyo lilikuwa ni kali sana lililomfanya kujisikia vizuri kabisa kutokana na uwepo wa mvua zilizokuwa zikiendelea kunyesha. Walikumbatiana kwa dakika kadhaa na msichana huyo kuaga. Siku hiyo hata kusindikizwa hakutaka. Njiani alikuwa na mawazo tele. Moyo wake ulimuuma. Kitu kilichokuwa kilini mwake ni kwamba Gideon alikuwa kitoka kima penzi na Alima. Kwa nini amsaliti? Kwa nini amchukue msichana huyo na wakati alikuwa naye kipindi hicho? Alifungua WhatsApp kupitia namba yake nyingine ambayo alimpa Alima. Alitaka kuangalia kama kungekuwa kuna ujumbe wote ule. Kabla kufanya chochote akabadilisha picha na kuweka ya Gideon. Alikana kuangalia huko. Hapa kuna ujumbe wote ule lakini baada dakika chache akapokea ujumbe kutoka kwa msichana huyo ambaye Alikuwa kilalamika. Kwa nini umenifanyia hivi? Ulikuwa na ujumbe malalamiko kutoka kwa Halima kupitia ujumbe mfupi kwenye WhatsApp. Juliana akamuuliza, "Nimekufanyia nini jamani?" Aliuliza Juliana kwa namba ile aliyojifanya yeye ni Gideon. "Hebu niambie kitu kimoja, unanipenda?" "Da, unanipa wakati mgumu sana." "Kwani wewe unanipenda?" Aliuliza Juliana kwa kujifanya yeye ndo Gideon. "Ndio, tena nakupenda sana, lakini sijui kwa nini umekuwa ukinikataa." Alijibu Halima. <laughs> Kwani nilikwambiaje? Najua una mpenzi, unampenda sana, lakini naomba unipe nafasi na kupenda mno. Kinachoniumiza nimekutumia picha zangu za utupu umenitukana, mbaya zaidi umekwenda kumpa rafiki yako. Kwa nini unanifanyia hivi jamani Gideon? Aliuliza Halima huko kilalamika kwa message. Mpaka kufikia hapo tayari Juliana alipata picha juu ya kila kitu kilichokuwa kimetokea. Akashusha kwanza pumzi nzito sana. Akashukuru Mungu kwa nini kweli msichana huyo alimpenda mpenzi wake lakini Gideon alimuonyeshea msimamo thabiti kabisa kwa kumwambia kwamba alikuwa na mtu na asingeweza kuwa naye. Moyo wake bidada Juliana ulizidi kumpenda mno mwanamume huyo. Alionekana kuwa imara, mwenye msimamo na ambaye hakuwa kiteteteleka hata alipopendwa na msichana mrembo kiasi gani. Nisikilize kama nilivyokuambia Siwezi kumwacha mpenzi wangu kwa ajili yako. Aliandika ujumbe huo Juliana msikilizaji, kumbuka hapo anajifanya yeye ndo Gideon. Sawa, ila ulichonifanyia sijapenda. Aliandika ujumbe Halima. Juliana akaamua kuachana na msichana huyo, akaendelea na mambo yake. Bado moyo wake ulikuwa kwa Gideon. Alijua fika ya kwamba mpenzi wake huyo alikuwa ni mzuri wa sura. Aliutetemesha wanawake wengi, hivyo kitendo cha kutokuwa naye karibu kilemanisha kwamba angewapa nafasi wanawake wengine kumfuata fuata. Msikilizaji, mapenzi yaliendelea mpaka walipomaliza chuo. Kitu cha kwanza kabisa alichokifanya Gideon ni kwenda nyumbani kwa kina Juliana na kuzungumza na wazazi wake. Aliwaambia ukweli jinsi alivyokuwa kimpenda msichana huyo na alikuwa na malengo naye ya kumoa na kuwa mke wake wa maisha yake yote. Kijana. Una uhakika umempenda binti yangu? Aliuliza mzee Marcel huko akimwangalia Gideon. Ninampenda mzee wangu. Nisinge kuwa nampenda. Nadhani nisingefika mahali hapa kuja kujitambulisha. Gideon Alikuwa akiongea na baba yake Juliana aliyefahamika kwa mzee Marshall huku akiwa na tabasamu sana. Mhm. <coughs> Kijana. Basi sawa. Kama umempenda binti yangu na mimi nitasema nini sasa? Mhm. Sina msemo. Sina msemo au mama hapo. Alisema mzee Marshall na kumgeukia mkewe. Hmm. Hata mimi sina neno. Cha msingi ni kumomba Mungu mpaka atakapofunga ndoa 
alisema mama yake na Juliana. Msikilizaji, baada ya miezi minne wawili hao walifunga ndoa na kuwa mume na mke. Kwa kuwa Gideon hakuwa kijiweza sana, alipewa milioni hamsini kwa ajili ya kufanya biashara. Hiyo ilikuwa ni nafasi kubwa sana kwa mwanaume huyo. Hakutaka kuona akishindwa. Akaingia katika kazi ya kilimo. Akakodi mashamba na kuanza kulima mahindi na nafaka nyingine. Hiyo ndo ikawa biashara iliyomuinua kutoka pale alipokuwa akaanza kutengeneza pesa pamoja na mkewe. Muda wote walishirikiana wao wawili. Biashara ikakua. Wakaingiza mamilioni ya shilingi na kufanikiwa kuwa matajiri wakubwa. Ndani ya kipindi kifupi wakajenga jumba lao kubwa la kifahari. Wakanunua nyumba nyingine. Wakawekeza katika ardhi na kila kitu walichukua kikifanya. Mungu akawabariki zaidi na kuyafanya maisha yao kuwa ya furaha, amani na mapenzi tele. <laughs> Nikwambie kitu mume wangu. Niambie. Siku zangu. Siku ziona. Nina uhakika kwamba nina mimba. Alisema Juliana, huko kimwangalie mumewe kwa uso uliokuwa na tabasamu pana kweli kweli. Hmm? Unasema kweli? Kweli tena. Gideon alimsogelea mkewe na kumkumbatia. Moyo wake ukawa na furaha tele. Hakuamini kama mkewe alikuwa na mimba kwa ni kitu pekee alichukua kikihitaji sana kwa kipindi hicho. Kilikuwa ni mtoto tu. Alikuwa na kila kitu Gideon, utajiri alikuwa nao. Alikwenda alipotaka lakini swala la kutokuwa na mtoto ndilo lilikuwa likimtesa usiku na mchana. Kitendo cha mkewe kusema ya kwamba alihisi alikuwa na mimba kilimpa furaha tele kijana Gideon. Kweli baada ya wiki mbili walienda kupima mimba na kweli Juliana kaambiwa ya kwamba alikuwa ni mjamzito, kitu kilichompa furaha sana. Mapenzi yakaongezeka. Kila wakati Gideon alikuwa kimpigia simu mkewe na kumjulia hali. Alibomba Mungu kila siku ya kwamba siku kujifungua mkewe ajifungue salama kabisa. Amjambo. Alisalimia Gideon huko akimwangalia mkewe. Hatujambo. Hatujambo na nani? Mpenzi wangu. Nimeuliza amjambo nikiwa namaanisha kwamba simpo wawili. Wewe na huyo hapo walio tumboni mwako. Alisema Gideon huko akicheka. <laughs> okay, hatujambo. Tumekumiss tu. Kweli. Ya, yeah, asasa huyu hapa. Alisema Juliana huko akimwonyesha mume wake tumbo lake. Gideon alimsogelea mkewe, akalishika lile tumbo na kisha kuweka sikio lake kwenye lile tumbo. Lilikuwa ni tumbo dogo, alikuanza kuonekana, lakini kwangi hakutaka kushindwa. Alihitaji kuonyesha mbumbu zote hata kabla mtoto hajazaliwa. Kutokana na furaha kubwa aliyokuwa nayo, Gideon alianza kuambia marafiki zake wengi kuhusu ujauzito ule. Kila alipotembea, alijiona kuwa kidume, kwani kulikuwa kuna wanaume wengi tu ambao hawakuwa na watoto. Kwake alijiona kuwa na nguvu kuliko wote. Malezi mema kwa mkewe yakaongezeka. Alizidi kumjali mkewe. Mapenzi yakanoga sana mpaka alipotimiza miezi tisa na hatimaye kwenda kujifungua. Akafanikiwa kupata mtoto wa kike waliempa jina la Jessica. Ni mtoto mzuri sana. Alisema rafiki yake huko akimwangalia mtoto huyo. Kweli? Ya. Yeah. Kachukua kila kitu kutoka kwa mama. Ila hivi vikono hivi ni vya baba. <laughs> Pamoja na pua. Alisema rafiki yake huyo na kuanza kucheka. Msikilizaji hiyo ndio ikawa furaha yao ndio ikawa mwanzo kupendana zaidi na zaidi Gideon hakuwa kitulia kazini kila siku alikuwa kirudi nyumbani mapema kabisa alipofika kitu cha kwanza kabisa kilikuwa ni kumbeba mtoto wake kwake alikuwa ndo kila kitu huyo mtoto alikuwa tayari kupoteza kila alichokuwa nacho lakini si mtoto huyo wakawa karibu zaidi na mtoto wao walimpenda na kumpa kila kitu alichotakiwa kupewa Miezi ilikatika siku zikaenda mbele. Waliendelea kumpenda kila siku huku akiahidi kumfanyia mambo mengi katika maisha yake. 
alipofikisha umri wa miaka miwili alianza chekechea katika shule ya watoto wa Livingston Daycare ambayo ilikuwa ikisomwa na watoto matajiri tu walitaka kumpa elimu bora mtoto wao hawakupenda kumuona kipokea elimu ya kawaida kwa kuamini kwamba hakukuwa na kitu kingine ambacho kingemkomboa zaidi ya kuwa na mtoto mwenye elimu tu mtoto alipofikisha miaka minne, wakapanga kupata mtoto mwingine kwa kuwa tayari Jessica alikuwa ni mkubwa wakajadiliana na kukubaliana ya kwamba kusinge kuwa na tatizo lolote lile kama tu wangepata mtoto wa mwingine mtoto wa pili zoezi lao likachukua miezi mitatu lakini hakukuwa na majibu yoyote yale kila mmoja alishangaa walijitahidi sana walikula vyakula vingi vya kurutubisha afya zao na vizazi vyao lakini Juliana hakushika ujauzito walipoona kila kitu kimeshindikana ndipo walipoamua sasa kwenda hospitalini kuona kama kulikuwa kuna tatizo lolote lile kwa nini mimba hiyo isiweze kupatikana walipofika huko hospitalini daktari akawapima wote wawili na baadaye kuwapa matokeo ambayo yaliwashtua wote wawili <sighs> ah hamtoweza kupata mtoto alisema daktari huko akiwaangalia Juliana pamoja na Gideon Kwa nini daktari Mkeo ana kansa ya kizazi. Alijibu daktari huyo huku uso wake ukionyesha huzuni kubwa mno. Haukuamini kile walichokisikia. Walimwangalia daktari yule, nyoyo yao ilichoma kupita kawaida. Juliana akahisi moyo wake ukichoma kuliko kawaida. Akayafumba macho yake na kuanza kulia. Hakuamini kwamba alikuwa na kansa ya kizazi. Daktari akawaambia kwamba haikuwa imekoma. Hivyo kulikuwa kuna nafasi ya kuiwai kitu kilichowafanya kuanza kuhangaikia tiba. Walikwenda kila kona. Juliana alitumia dawa za kila aina, lakini kitu cha ajabu ni kwamba hawakufanikiwa kupona. Hakufanikiwa kabisa kupona ile kansa, kansa ambayo ilikuwa ikiendelea kumtafuna kila siku. Ugonjwa ukampa mawazo Juliana. Kila alipokuwa kikaa Mawazo yake yote yalikuwa katika ugonjwa huo uliokuwa kimtesa kila siku. Moyo wake ulimuma mno. Hakukuwa na mtu wa kumfariji zaidi ya mume wake mpendwa. Gideon alihuzunika. Kila alipomwangalia mke wake, moyo wake ulimuma mno. Juliana ilimsikitisha mno. Juliana alikuwa kikonda. Mawazo yalimtesa Juliana na kila wakati aliona kabisa ya kwamba angefariki dunia muda wote ule. Juliana alimunia huruma mume wake. Mume wake alikuwa kiangaika mno. Kila kulipokuwa kuna tetesi ya kwamba dawa ilikuwa ikipatikana, alikwenda huko. Alinunua dawa za kila aina Gideon kwa wachina, wakolea na nyingine za asili ili mradi mkeo ya pone ile kansa lakini haikusaidia kitu. Alihuzunika na wakati mwingine alipokuwa ofisini alifunga mlango na kuanza kulia peke yake. Moyo wake ulimchoma mno. Wakati mwingine alimwambia Mungu kwamba lile jaribu alilompa mkeo lilikuwa ni kubwa mno na asingeweza kulibeba peke yake. Mungu. Hili ni jaribu kubwa sana kwangu. Nitaeleza haja kulibeba. Alimuuliza Mungu huko akiwa ofisini kwake kila alipokuwa kimfikiria mke wake Juliana Aliona kabisa hizo ndizo zilikuwa dakika za mwisho kumuona mke wake huyo akiendelea kupumua Hakuacha kuomba Gideon alisali kwa nguvu zake zote aliamini kwamba kuna siku Mungu angetenda muujiza na mke wake kurudi katika hali ya kawaida kiongo Una imani ya kwamba utapona? Nina imani nitapona. Ila Unaposema ila inaonesha huna imani. 
Naomba una imani mke wangu. Sawa. So, Mungu wetu ni mmoja tu ambaye ni mponyaji. Kama alimponya mwanamke mwenyewe baada ya kushika vazi la Yesu Kristo, kama aliwaponya vipofu, kansa ni nini mbele yake? Amini kwamba Mungu ni mponyaji. Unachotakiwa ni kuamini kwani Mungu hufanya kazi na wanao mwamini. Alisema Gideon huko akimwangalia mkewe huyo. Japokuwa aliambiwa maneno mengi na mume wake ya kwamba alitakiwa kuamini lakini moyoni mwake Juliana hali ilikuwa ni ya utofauti kabisa msikilizaji. Kichwani mwake Juliana zikaja picha za watu mbalimbali waliokuwa kiugua kansa na mwisho wa siku kufariki dunia. Hakuona kama angepona. Aliamini ya kwamba mume wake alikuwa akimwambia maneno yale kama kumtia moyo, lakini ukweli ni kwamba singeweza kupona. Alilia mchana kutwa, moyo wake uliendelea kulia. Kila alipomwangalia mtoto wake Jessica, moyo wake ulimuuma sana Juliana. Jessica alikuwa ni mtoto mdogo ambaye bado alihitaji malezi kutoka kwake. Hakujua angefanyaje kama angekufa. Hakujua Juliana. Eh, ni kwa jinsi gani mtoto wake huyo angeumia usiku na mchana? Miaka si ikakatika Hali yake ilizidi kuwa mbaya Juliana. Ugonjwa ule ulimtesa na mwisho wa siku kuanza kutafuna nywele zake. Zilianza kunyonyoka, akaanza kubaki na upara kichwani. Alitia huruma, aliumia mno kwa ni hizo zote zilikuwa ni dalili ya kwamba asingeweza kupona tena. Mke wangu. Amini kwamba Mungu anaweza kukuponya. Juliana alisikia sauti ya mume wake moyoni mwake. Akahisi akipata nguvu kubwa, akaanza kuingia na kumbukumbu za watu waliokuwa wakiumwa sana na mwisho wa siku kuponywa. Kama Mungu aliumba dunia, kama Mungu alimumba binadamu ili kuaje kuhusu ugonjwa wa kansa, angeshindwa vipi kuuponya? Kwa mtu aliyekuwa na ugonjwa huo? Aliwaza Juliana na akajisemea Mungu naomba uniponye. Alisema Juliana huko akiwa amepiga magoti. Alimomba Mungu kila siku. Alimuamini Mungu kwamba kuna siku angemponya tena, lakini hilo lilionekana kuwa gumu kuweza kutokea. Mwili wake ulizidi kudhoofika. Kansa iliendelea kusambaa na mbaya zaidi wakati mwingine alikuwa kitokwa na damu nyingi sehemu za siri kama mwanamke aliyeingia kwenye siku zake. Hilo ndilo lililomtesa zaidi. Likamfanya kukaa ndani. Juliana akajifungia, hakutaka kutoka kwa ni muda wote ule, damu zilikuwa zikimtoka sehemu za siri. Huo ndio ulikuwa msiba mkubwa sana kwake. Aliombeleza kila siku Juliana. Wakati hali ikiwa imekuwa hivyo, wakati ambao alikuwa akihitaji sana msaada na faraja kutoka kwa mume wake, hapo ndipo Gideon alipoanza kubadilika. Hakuwa karibu naye kama ilivyokuwa kipindi cha nyuma. Gideon alichelewa kurudi nyumbani. Kitu kilichomfanya kuwa na maswali mengi juu ya kitu kilichokuwa kikiendelea kwa mumewe. Alikuwa anajiuliza sana. Alitamani sana kuzungumza naye lakini mwanaume huyo hakuwa na muda. Moyo Juliano ulimchoma japokuwa alikuwa na maumivu makali katika mwili wake lakini Kufanyiwa vitu kama hivyo na mwanaume aliyempenda kwa moyo wa dhati kwake ilikuwa ni zaidi ya maumivu. Aliumia sana. Aliumia sana Juliana. Alilia. Hakuna aliyemfuta machozi Juliana. Alihuzunika Juliana. Hakukua na wakumfariji. Wakati mwingine alisikia sauti moyoni mwake kimwambia kwamba aachane na mume wake. Kwa kuwa alikuwa amempata mwanamke mwingine lakini Juliana hakutaka kukubaliana na hilo kabisa. Gideon. Hapana. Hawezi kuwa na mwanamke mwingine. Juliana aliibishia sauti iliyokuwa inasikika moyoni mwake. Haya, utakapolitoa mwanamke ndani ya nyumba, 
ndio utakapoamini kwamba amepata mwanamke mwingine tena mzuri zaidi yako na ana afya nzuri sio kama wewe goigoi ambaye muda wote unakufa Juliana alisikia sauti nyingine kabisa ambayo ilikuwa imetoka ndani ya moyo wake ikimwambia hivyo kwamba Gideon ana mwanamke mwingine Msikilizaji kansa iliendelea kumtesa Juliana hakuwa na furaha muda wote alikuwa kilia alimomba Mungu kumponya kansa ile au kubadilisha kila kitu na mwisho wa siku kugundua kwamba kilikuwa kinachoendelea ni kama ni ndoto Juliana alimpenda sana mume wake Gideon lakini kwa kimili hicho Gideon ni mwanaume huyo alikuwa busy na mambo yake upendo uliondoka akawa na chelo kurudi nyumbani hakutaka kabisa kuona akiendelea kuwa na mwanamke mgonjwa kama alivyokuwa Juliana Moyo wa mwanamke huyo ulimuuma kupita kawaida bado aliendelea kutoka na damu sehemu za siri aliumia alihitaji msaada kutoka kwa mume wake lakini mwanaume huyo alikuwa hana muda naye alikuwa na muda naye kabisa wakati mwingine akawa anampigia simu hakuwa kipokea na hata alipomtumia ujumbe kwenye simu yake mwanaume huyo hakuwa najibu kilichomfanya kujisikia vibaya mno Juliana alikuwa anajisikia vibaya mno wakati Juliana akiteseka kitandani Gideon alikuwa kwenye penzi la mwanamke mwingine aliyekuwa anaitwa Juliet lilikuwa ni penzi jipya penzi ambalo lilimfanya kwanza kumsahau mke wake Gideon alihitaji faraja alihitaji kulala na mwanamke mkewe hakuwa kiweza kufanya kitu chochote kile alionekana kama sanamu hivyo kwa hali aliyokuwa akiipitia ilikuwa ni lazima tukutafuta mwanamke mpya ambaye angeufanya moyo wake kuwa na furaha muda wote akawa kitoka na Juliet kwenda sehemu mbalimbali alikuwa na pesa alitumia pesa zake kumfurahisha msichana huyo pasipo kumkumbuka mwanamke ambaye alikuwa amechuna naye hizo pesa kila alipokuwa na Juliet Juliana alikuwa akipiga simu Gideon alichukua simu yake na kuangalia alipona jina la mke wake alicheka sana na kumuonyeshia Juliet Juliet ambaye alimwambia msahau mwanamke huyo kwani hakuna chochote kitu kile <laughs> Achana naye. Alisema Juliet. Ah, ndo ninachokifanya. Unajua namchukia sana ule mwanamke. Ah, Bwana mtumpotezee tu tuongea kwetu. Tunampoteziaje sasa? <laughs> Tumuue tu. Sawa, ngoja nifanye basi ni mipango. Unajua ule mwanamke hatakiwi kuishi kwanza pale alipokuwa tayari ni maiti. Alisema Gideon. Msikilizaji, hakukumbuka chochote kuhusu mke wake. Alimchukia. Kila alichokisema Juliet, Gideon alikuwa na sapoti. Hakukumbuka ya kwamba zamani hakuwa na pesa, lakini msichana huyu alimpenda hivyo hivyo. Gideon hakukumbuka ya kwamba utajiri aliyokuwa nao, chimbuko lake lilikuwa ni kwa wazazi wa mwanamke huyo huyo. Gideon hakukumbuka kitu chochote kile. Kitu pekee alichukua na mnacho kwa wakati huo ni kumuua Juliana tu. Akarudi nyumbani Gideon huko akiwa na muonekano mwingine kabisa. Alimkuta Juliana akiwa sebuleni amekaa kimsubiri. Hayo ndiyo ilikuwa maisha yake kila siku. Hakukubali kulala na wakati mume wake hakuwa amerudi nyumbani. Ilikuwa ni lazima kukaa sebuleni mpaka mwanume huyo atakaporudi nyumbani hapo. Alipokuwa kija hakuzungumza naye. Alimsalimia mwanume huyo lakini alikuwa kimya. Hata salamu hakutaka kabisa. Siku hiyo Gideon alipoingia ndani alionekana kuwa tofauti. Alipofungua mlango na kumwangalia mke wake alitabasamu. Tena tabasamu pana sana ilikaonekana usoni pake. Juliana akashangaa. Hakuamini alichokuwa kikiona. Hakuwahi kuliona tabasamu la mume wake tangu alipoanza kuugua. Leo iweje mwanamume huyo atabasamu tena tabasamu pana kiasi hicho? Kwa tabu sana akasimama Juliana na kumfata mume wake. Alipomfikia akamkumbatia kwa furaha aliyokuwa nayo toka moyoni. Juliana alianza kulia, hatimaye mume wake wa zamani, yani mume wake yule aliyekuwa kipindi cha nyuma, alikuwa amerudi pasipo kugundua kwamba mwanaume huyo alikuwa na jambo lake moyoni. Alikuwa anataka kumuua Juliana. <sighs> Nimekukumbuka mke wangu. 
Nimekukumbuka pia. Alisema Juliana huko akili huko furaha. Wakaongea mengi kama wanandoa. Wakaondoka na kuelekea chumbani. Msikilizaji, kila kitu alichokuwa nakifanya moyo wake ulimuuma mno. Hakutaka kumshika mkono Juliana, lakini Gideon kwa kuwa alitaka kumua, ilikuwa ni lazima afanye hivyo. Akamwacha chumbani na kumbibia kwamba anaenda jikoni kuchukua chakula na kula. Gideon akaondoka na kuelekea huko ambapo kitu cha kwanza kabisa ni kuchukua simu na kumpiga Juliet. Vipi umemua? Bado. Acha ujinga, unasubiri nini sasa? Tunaanda mazingira. Au bado unampenda nini? Hapana simpendi. Au bado unamtaka, si ndio? Wala. Au unataka kuendelea kuwa na maiti yako huko ndani, si ndio? Hapana mpenzi, nielewe basi Juliet. Sasa kwa nini unachelewa chelewa? Hebu muue bwana. Nije niishi na wewe, ni kuonyesha jinsi mapenzi yanavyotakiwa kuwa. Sawa la zizi, nipe dakika kama tano hivi. Simu hiyo ni kama ilimuhamasisha kufanya kile alichokuwa ameambiwa. Akachukua chakula na kurudi chumbani. Akatulia kwa muda. Alitakiwa kufanya hilo kwa haraka iwezekanavyo lakini hakujua ni kwa namna gani angeweza kumua Juliana. Ngoja nitoke naye nikifika huko na muua na kurudi na maiti yake. Alisema Gideon na hivyo kumgeukia mke wake. Alichokifanya ni kumwambia mke wake kwamba alitaka kutoka naye kwenda sehemu fulani kwa ajili ya kupumzika. Alikuwa na mazungumzo naye juu ya hali yake na aliamini ya kwamba endapo angezungumza naye basi furaha hiyo aliyokuwa nayo kipindi cha nyuma ingerejea tena. Kwa Juliana hapakuwa na tatizo. Alifurahi sana kwani hakuwa na mwanaume aliyekuwa akimpenda kama Gideon alivyokuwa anampenda. Juliana akakubali pasipo kujua lengo la mwanaume wake huyo ni kwenda kumua. Wakatoka nje huku Juliana akiwa anajiongoza mpaka ndani ya gari. Akakaa na kutulia tuli. Akili yake ilikuwa inafikiria mbali sana Juliana. Ukaribu ambao mume wake amemuonyesha siku hiyo ulimkumbusha jinsi walivyokuwa katika kipindi cha nyuma, kipindi cha uchumba, kipindi hicho wako chuo. Kabla ya kwenda kwenye gari alichokifanya Gido ni kuchukua kisu na kukiweka skiunoni. Alitaka kumua na kumshikisha kisu kile kuonyesha kwamba mwanamke huyo alikuwa amejua. Kwa mpango huu Hakuna atakaye jua kama mimi ndo nimeamua. Aliwaza Gideon huko kiingia kwenye gari. Hakutaka kugundulika hivyo kila wakati uso wake ulikuwa kwenye tabasamu pana lililomfanya Juliana kuona kwamba mumewe alikuwa na furaha kubwa sana. Hata chuki aliyokuwa nayo moyoni ilikuwa haionekani usoni. Gideon aliwasha gari na kuondoka mahali hapo. Njiani Gideon ndiye alikuwa mzungumzaji sana. Alimchangamsha mkeo kwa maneno mengi mno. Alitaka kumuonyeshea kwamba kila kitu kilichokuwa kimetokea kipindi cha nyuma kilitokea kwa bahati mbaya lakini mapenzi yalikuwa kwake. Alitaka kumuonyeshea kwamba mapenzi yalikuwa kwake kwa mke wake huyo. Msikilizaji inatia huruma sana. Basi safari ikaishia katika ufukwe wa koko ambapo ndipo alipotaka kufanya mauaji hayo ndani ya gari kabla ya kumchoma kisu kisha kumtupa huku akimshikisha kisu hicho ili kuonyesha kwamba mwanamke huyo alijiua kwa kujichoma kisu gari iliposimama Juliana akabaki kishanga hakujua sababu iliyomfanya mumewe kusimamisha gari mahali kama hapo hakuwa na hofu na mumewe kwa nilihisi kitu kilikuwa kiko salama kabisa Alisi kila kitu kiko salama. Wakati akifikiria hayo, tayari Gideon akaanza kukishikashika kisu chake kilichokuwa kiononi. Alitaka kummaliza Juliana hapo hapo garini kisha kumtoa na kumshikisha kile kisu kuonyesha kwamba alijua yeye mwenyewe. Gideon alinaweza kuhesabu moja. Bili. Tatu. Wakati akihesabu, ghafla kasikia simu yake ikianza kuita. Alishtuka haraka, akaichukua kutoka mfukoni mwake na kuipeleka sikioni hata bila kuangalia mpigaji alikuwa ni nani. Umemaliza? Ilisikika sauti ya Juliet kwenye simu. Bado. Kwa hiyo umeshindwa eh? Basi usinijue. Ilisikika sauti hiyo. Hapana, ah, sijashindwa. 
Naomba dakika chache kila kitu kitakuwa sawa. Alisema Gideon huko akionekana kuogopa kumpoteza msichana mrembo kama Juliet. Wakati akizungumza na Juliet kwenye simu, Juliana alibaki kumwangalia mumewe. Mumewe alikuwa akizungumza kwa kukatisha katisha maneno, kitu kilichoonekana kuwa na hofu kana kwamba kulikuwa kuna kitu kilichokuwa kikiendelea. Gideon alitumia sekunde chache sana alipomaliza kashusha pumzi nzito. Akajigusa kiunoni kuangalia kama kisu chake kilikuwepo. Alikiona na hivyo kajiandaa kukichukua kwa ajili ya kumchoma nacho Juliana. Hata kabla hajafanya hivyo simu yake ikaanza kuita tena. Moyo wake ukapiga pa kwa nalijua kabisa kwamba mpigaji alikuwa ni Juliet. Haraka sana kaichukua na kuipeleka sikioni. Nimekwambia nipe dakika chache. Alisema hivyo Gideon mara baada kuipokea simu. Kaka, kuna tatizo nyumbani. Ilisikika sauti ya Mary. Mary ni msichana wa kazi alikuwa nyumbani kwake. Kuna tatizo? Ndiyo. Jessica anaumwa sana kaka. Mwili wake umeanza kushika joto mno. Nani Jessica? Anaumwa sana. Mwili umeshika joto. Aliuliza Gideon mfululizo. Gideon alichanganyikiwa. Hakuamini alichokuwa amekisikia kwamba mtoto wake wa pekee eti anaumwa sana. Jessica alikuwa kiumwa mno usiku huo. Japokuwa alikuwa kwenye hatua za mwisho kumua mke wake ndani ya gari. Gideon hakutaka kufanya hivyo, bali alikiacha kile kisu akawa sasa amewasha gari lake na kuondoka lile lile eneo la Coco Beach kwa ajili ya kwenda kuwa nyumbani. Juliana kusema kweli ana Mungu huyu dada. Kwanza alishua nguvu. Aliposikia kwamba mtoto wake alikuwa kiumu alichanganyikiwa. Alimpenda mno binti yake. Alikuwa kwenye maumivu makali. Familia yake ndio ilikuwa kila kitu. Alimuuliza mumewe mara kwa mara kuhusu Jessica lakini hakujibu kitu kwa ninaye alikuwa amechanganyikiwa sana mumewe. Hawakuchukua muda mrefu wakafika nyumbani. Haraka haraka wakateremka na kuelekea ndani. Japo kwa Juliana alikuwa kiumwa sana lakini akajikaza mpaka kufika chumbani ambapo wakamfuata mfanyakazi akiwa na mtoto sebleni huko akiwa anambembeleza nyamaze kwani alikuwa kilia sana. Tatizo nini? Aliuliza Gideon huko akimshika Jessica. Sijui nadhani ni malaria, mwili wake umechemka sana. Alisema yule mfanyakazi wao. Jessica Jessica, tatizo nini mama? Aliuliza Juliana huku naye akimgusa mtoto wake huyo kwa kumpima joto la mwili wake. Alikuwa kwenye hali mbaya sana. Jessica, yule mtoto hakujibu chochote kitu zaidi ya kuendelea kulia. Hawakutaka kubaki mahali hapo haraka sana wakamchukua wakampakiza ndani ya gari na kuanza kuondoka mahali hapo. Garini kila mmoja alikuwa kimya. Juliana alimpakata mtoto wake huku mume wake endesha gari hilo. Gideon akasahau kabisa kuhusu Juliet. Wakati huo kichwa chake kilikuwa kikimfikiria mtoto wake aliyekuwa kwenye hali mbaya tu. Hawakuchukua muda mrefu wakawa wamefika hospitalini ambapo moja kwa moja wakateremka na kuanza kuelekea ndani huku akiwa wamembeba mtoto huyo. Manesi walipowaona wakaleta machela wakampakiza na kuanza kuelekea na ndani. Walikwenda mpaka katika chumba kimoja kilichoandikwa ICU kwa nje na wakaambiwa wasubirie hapo. Hawakutulia kwenye mabenchi yaliyokuwa mahali hapo. Walitaka kujua kile kilichokuwa kikiendelea humo ndani. Baada ya moja, mlango si ukafunguliwa na mwanaume mmoja mnene hivi aliyekuwa na koti jeupe na kuambia kwamba mtoto wao alishikwa na malaria kali, hivyo alitakiwa kuondoka na kumwacha hapo pumzike kwa sasa. Hapana, dokta. Siwezi kuondoka na kumwacha mwanangu. Alisema Juliana huko akimwangalia daktari. Sawa, ila hutoweza kumuona kwa kipindi hiki. Haina shida dokta, ila kuondoka mahali hapa siwezi. Alisema Juliana. Alimaanisha alichokisema. Ilikuwa ni ngumu kuondoka na wakati mtoto wake alikuwa kwenye hali mbaya kupita kawaida. Vile vile alivyosema ndivyo alivyomaanisha kwamba kama usingeweza kuondoka mahali hapo na wakati mtoto wake alikuwa kwenye hali mbaya kupita kawaida. Kwa sababu muda ulikuwa umekwenda sana. Gideon akaondoka kwa ajili ya kununua chakula. Alipofika ndani ya gari tu simu yake ilianza kuita na alipongele jina mpigaji alikuwa ni Juliet. Kwanza moyo wake ukapiga kwa nguvu. Hakutegemea kwamba msichana huyo angepiga tena simu huku akiwa hajafanya kile walichokuwa wamekubaliana. 
umekwishamua ilikuwa ni swali la kwanza hata kabla hata ya salamu <sighs> bado bado why hutaki kuishi na mimi si ndio mbona hutaki kunisikiliza mbona hutaki kufanya ninachokuambia ukifanya baby auntie hani sweet hati why aliuliza Julieti huku akifanya kulia kwenye simu kwa jinsi moyo wake ulivyokuwa ukimpenda msichana huyo Gideon akajisikia vibaya mno moyoni mwake alijiona kama mkosaji mkubwa alitamani kumomba msamaha kwani kileo chake kilikuwa kimemuumiza mno kwenye moyo wake kwa nini lakini habi Nombo ni same, kuna tatizo lilitokea. Tatizo gani? Mtoto wangu anaumwa sana. Tumemleta hospitalini ila nilikuwa katika hatua za mwisho kabisa kukamilisha ule mpango wetu. Kwa hiyo akiwa anaumwa mtoto wako, ndio mama yake hawezi kufa eh? Aliuliza Juliet huko akionekana kuwa na hasira mno. Hapana. Kumbe tusemaje? Mimi najua unipendi tu Gideon. Najua unataka kunichezea. Alisema Juliet huko akilia kitu kilichomfanya Gideon kusikia uchungu mno kwenye simu. Alitamani hata kumpigia magoti msichana huyo. Alikuwa kimpenda mno Juliet na alikuwa na hamu ya kufanya kile alichotakiwa kufanya ili kumpa furaha Juliet lakini kutokana na ilivyokuwa nyumbani kwa hapo ilikuwa imeshindikana kabisa. Alimuelewesha sana msichana huyo Juliet lakini msichana huyo hakutaka kuelewa hata kidogo. Alichukua kikitaka ni kuona Juliana na kufa haraka sana mahali popote pale atakapokuwa. Nam kwa upande wa Juliana kusema kweli hakuna furaha. Moyo wake ulikuwa umemuuma kupita kawaida. Alilia usiku na mchana. Alikuwa kwenye mateso makali, kansa ilimuumiza. Wakati akiegulema maumivu hayo upande mwingine mtoto wake alikuwa ni mgonjwa. Basi, ni mawazo juu ya stress mtupu. Hakujua amlilie nani Juliana. Hakujua sababu ya Mungu kwa mwaka mwadhibu kwa namna hiyo. Hakuwa na raha Juliana. Hakula chakula chochote kile. Kila wakati alikuwa ni mtu wa kusikitika na kumuuliza Mungu, "Kwa nini mimi? Kwa nini mimi?" Japokuwa alikuwa nyumbani lakini kila siku asubuhi alikuwa hospitalini kwa ajili ya kumuona mtoto wake, mtoto wake Jessica. Juliana kila alipokuwa akimuona kitandani mtoto wake alihisi moyo wake kuwa kwenye maumivu makali sana. Hakupenda kabisa kumuona bintie Jessica akiwa katika hali hile. Ilimuumiza mno kiasi cha kwamba wakati mwingine alihisi kama angepata ugonjwa wa pressure. Ah. Mungu, naomba usimchukue mtoto wangu. Itaniuma sana Mungu. Alisema Juliana huku machozi yakimtoka. Wakati huo alikuwa mbele ya kitanda, alichokuwa melala mtoto wake kwa jinsi alivyokuwa kimya kitandani pale, alionekana kama tayari amekwisha fariki dunia. Mkiongo, acha kulia. Jessica atapona tu, umeelewa? Alisema Gideon huku akimwangalia mke wake. <sighs> Inaniumba. Kwa nini Mungu anataka kumchukua mtoto wangu? Ninamhitaji. Yeye ni faraja yangu. Yeye ndo kila kitu kwangu. Alisema Juliana huku machozi yakimtiririka mashavuni mwake. Usili mke wangu. Ninaamini Mungu atafanya jambo. Alisema Gideon, alijaribu kumfariji sana mke wake lakini mwanamke huyo hakufarijika. Kila siku alikuwa ni mtu wa kulia tu. Kila alipomwona mtoto wake kitandani pale, moyo wake ulikuwa unamchoma na kumchoma tena sana tu. Siku zilikatika, baada ya siku tatu ndipo Jessica karejewa na nguvu na kuanza kuzungumza tena. Kila mmoja alifurahi mno. Nyusho zao zikatawaliwa na tabasamu pana. Kwao kwa kile kilichokuwa kimetokea ilikuwa ni kama muujiza fulani mkubwa sana. <sighs> Unajisikiaje? Aliuliza Juliana huko akimwangalia mtoto wake. Tumbo linauma mama. Pole sana mwanangu. Mungu ni mponyaje atakuponya tu sawa. Alisema Juliana baada ya kuambiwa na mtoto wake kwamba tumbo lilikuwa linamuuma sana kweli mama ndio mwanangu unakumbuka mwalimu wa Sunday school alisemaje Mungu ni mponyaji basi jua atakuponya mwanangu sawa eh msikilizaji kwa upande wa Juliet alikasirika sana moyo wake ulimuuma mno Juliet hakuamini kama mwanaume 
ambaye kila siku alisema kwamba alimpenda kwa moyo wa dhati hakufanya kile alichokuwa amemwambia kifanye kumuua Juliana. Moyo wake ulimchoma. Alichokihitaji ni kumuona Juliana akifa haraka iwezekanavyo ili yeye aende ndani ya jumba lile la kifahari na kuishi na Gideon. Kila siku masikio yake yalikuwa katika simu yake. Alitaka kusikia kama mwanamke huyo alikufa au la. Siku zilikatika lakini kila alipopigiwa simu alisalimiwa na kuambiwa kwamba bado mauaji hayakuwa yamefanyika. Alichukia mno bidada huyu Juliet, alimlaumu Gideon na kumwambia kwamba hakuwa kimpenda na ndio maana hakumfurahisha kwa kufanya kile alichokitaka kifanyike haraka iwezekanavyo. Msikilizaji, aliviona ya kwamba Gideon ameshindwa kabisa kumuua kwa kumchoma kisu. Akaomba kuonana naye kwa ni kuna kitu alitaka kumpa ambacho aliamini ya kwamba kingemfanya aweze kuifanya kazi ile kwa uraisi zaidi. Wakapanga sehemu na muda. Walipoonana, msichana huyo alimpa sum Gideon na kumwambia kwamba alipaswa kumwekea kwenye chakula kwani kumchoma kisu tusi alishindwa basi kamwekea hii sum. Okay. Aina shida. Sasa hivi utafurahi na moyo wako. Alizungumza maneno hayo kwa kumwaidi msichana huyo Juliet ya kwamba ile kazi anayoitaka siku zote basi atakwenda kuifanya na atafurahi na moyo wake. Msikilizaji, moyo wa Gideon ulibadilishwa na msichana huyo. Aliona kabisa akiwa na chuki kali dhidi ya mke wake wa ndoa. Alimwaidi kwamba iwe isiwe, ilikuwa ni lazima kumua Juliana ili mradi tu aishi na Juliet. Aliondoka huko akiahidi kwamba iwe isiwe ni lazima. Ni lazima mweke sumu Juliana na afariki dunia. Alipokuwa njiani akili yake ilikuwa ikifikiria ni kwa jinsi gani angetimiza kila alichokuwa ameambiwa. Nitamua hata leo hii. Alisema Gideon huko akiwa njiani kuelekea nyumbani. Hakuchukua muda mrefu akafika nyumbani kwake, alipaki gari sehemu ya maingesho na kuelekea ndani. Alipofika sebleni, akapigwa na mshangao baada kumona Jessica akiwa nyumbani. Ilikuwa ni kama surprise kwake kwani tangu alipoondoka nyumbani hapo mtoto huyo alikuwa yuko hospitalini. Alibaki akiwa medua, Juliana na Jessica wote walikuwa kwenye nyuso zenye tabasamu huko akimwangalia, wakimwangalia Gideon. Daddy, aliita Jessica huko akiwa na tabasamu pana sana. We wanted to surprise you. Tulitaka kuku surprise. Alisema Juliana huko akimwangalia mume wake Gideon. Well, you succeeded. Mefanikio. Alisema Gideon huko akiwafuata. Tangu mke wake alipoanza kuumwa, siku hiyo alimuona mke wake kuwa tofauti kabisa. Tabasamu alilokuwa akilionyesha usoni mwake lilionyesha kabisa kwamba mwanamke huyo alikuwa na penzi la kweli kabisa kwake. Gideon akabaki akimesimama huko macho yake akiwa yanawaangalia wote wawili yani mkewe na mwanae. Wakati akiwa anaendelea kufikiria mambo mengi kuhusu mke wake. Jessica yule mtoto akasimama akamfuata babake na kumkumbatia. Daddy come back to us please. Alizungumza yule mtoto Jessica huko akianza kulia. Akimaanisha baba turudie tafadhali. Hakujua ni kitu gani kilikuwa kikiendelea. Hakujua kama mtoto wake huyo alijua kilichokuwa kikiendelea au la. Ghafla Gideon katika hali ambayo hata yeye mwenyewe aliishangaa, mwili wake ulianza kumtetemeka na kijasho chembamba kilianza kumtoka. Aliguswa moyoni mwake alimshika mtoto wake huko akimwangalia mke wake aliyekuwa kiko chini. Bado tabasamu pana lilikuwa likionekana usoni mwake Juliana. Hapo ndipo akaanza kujiuliza juu ya kile kilichokuwa kikimtokea. Kwa nini alitaka kumua Juliana? Kulikuwa kuna ubaya wote alimtendea mpaka kutaka kumchukia hatua ile. Yaani alitaka kuchukua hatua ngumu kiasi hicho. Wakati akijiuliza hivyo, kumbukumbu zake zikaanza kurudi nyuma kabisa tangu siku ambayo alikutana na msichana huyo, alivyokuwa kimhitaji na mwisho wa siku kufanikiwa kuwa naye na kumoa. Upendo wote ulikwenda wapi? Yaani kipi kilichomfanya mpaka kuchukua uamuzi wa kukubaliana na Juliet kumua mke wake? 
kuna baya alilomtendea kama hakuna kwa nini aliamua kukubaliana na msichana huyo wakati akijiuliza yote hayo akaanza kumfikiria mtoto wake Jessica ili maanisha ya kwamba kama angemua Juliana mtoto Jessica angebaki yatima hana mama nani angempa mapenzi yote yale ya mama aliyokuwa akiyapata kutoka kwa mama yake Juliet angeweza kweli msichana huyo alikuwa na umri mdogo binti mbichi je angeweza kuishi na Jessica na kumpa mapenzi yote ambayo mke wake alikuwa akimpatia mwanaye miguu yake ilianza kumuishia nguvu Gideon akakaa kwenye kochi mashavu yake yalilowanishwa na machozi aliumia alijiona ni mkosaji kwani mke wake huyo hakuwa amemkosea kitu chochote kile zaidi ya kumwambia kwamba kila siku alitamani kumuona akiwa na furaha tele Pesa mie mke wangu. Alisema Gideon huko akisimama na kumfuata mkewe. Juliana hakujua kilichokuwa kikiendelea. Alimwangalia mume wake huko akiwa na maswali mengi juu ya sababu ya kumfanya kulia namna ile na kuomba msamaha. Alipomfikia akakumbatiana. <sighs> Nilitaka kukua. Alisema Gideon hakuwa na jinsi Alimwambia ukweli mke wake kwamba alitaka kumua kwa kuwa tu alikuwa na tamaa ya kuwa na mwanamke mwingine. Juliana ilimuuma lakini hakuona la kufanya. Alifurahi kwa sababu mume wake alijiweka wazi kwa jinsi ilivyokuwa akilia ilionyesha ni kwa jinsi gani alikuwa ameumia kwa kile kilichokuwa kimetokea. Alimomba msamaha mke wake. Alimwambia kwamba shetani alikuwa amemwingia na ndio maana alifanya maamuzi ya kijinga ya kutaka kumwacha na kumchukua mwanamke mwingine. Nimekusamea mume wangu kama tu umeligundua kosa lako. Nimekusamea. Alisema Juliana huko akimwangalia mume wake huyo aliyekuwa kibubujiko na machozi. Akasimama na kumkumbatia. Moyo wake ukaridhika. Akajisikia amani. Gideon hakutaka kuachana na Juliet hivi hivi. Alichokifanya, akampiga simu Juliet na kumwambia kwamba alishaifanya ile kazi aliyokuwa amempa. Na hivyo alitaka kuonana naye katika hoteli ya Lion kwa ajili ya kuzungumzia maisha ambayo yangeendelea baada ya kumua mke wake. Umemua kweli au nitania wewe? Ndio nimeua. Tu nani basi tuzungumze maisha yetu mapya. Sawa, nakupenda sana mume wangu. Tena nakupenda sana kwa kunisikiliza. Alisema Juliet na simu ikakatwa, asijue kwamba kumbe mwenzie Gideon hajamua mkewe. Alipanga mipango na mke wake japokuwa hakuwa katika hali nzuri lakini alimuomba jikaze kwani alitaka kumpeleka huko kote ili kuonana na Juliet. Msichana alitaka afi kwa gharama yoyote ile. Kwa kuvumilia maumivu Juliana akakubaliana na mumewe. Wakaingia ndani ya gari na kuondoka mahali hapo. Hawakuchukua muda mrefu wakafika katika hoteli hiyo ambayo akachukua chumba na kwenda na mkewe. Wakatulia huko. Muda mwingi Alikuwa akimpigia simu Juliet kwa lengo la kumsistiza kwamba alitakiwa kuona na naye haraka sana. Hilo halikuwa tatizo. Baada ya dakika ishirini msichana huyo, Juliet alifika na kwenda ndani ya chumba hicho, alichoambiwa kwamba Gideon alikuwepo akimsubiri. Alipoingia na macho yake kutua kwa mwanaume huyo, akamfuata na kumkumbatia kwa furaha. Gideon hakuonesha tofauti yoyote ile. Naye akamkumbatia Wakati huo, mkeo Juliana alikuwa yuko bafuni akisubiri muda wa kuambiwa atoke. Hongera sana na kwa kazi nzito uliyofanya. Nashukuru ila ningependa kwanza ni kuambia kitu kimoja. Kitu gani habi? Ninampenda mke wangu. Unampenda mke wako? Kashia kufa tayari. Tuanze maisha mapya habi. Hapana mke wangu hajafa. Hajafa? Juliet. Nisikilize. Ninampenda sana mke wangu. Hujui nilipotoka naye. Nilimpenda kwa kipindi kirefu sana tangu tulipokuwa shuleni. Nilikuwa maskini. Mwanamke yule alinipenda hivyo hivyo. Sikuwa na kitu, alionyonyesha mapenzi ya dhati. Nilimthamini sana. Uliponiambia nimuue nilikubaliana nawe. Lakini sikukumbuka kitu chochote kile kuhusu mimi na yeye. Ni mwanamke mzuri, hajawahi kunikosea, ananipenda. Juliet labda nikwambie kitu kimoja. Mke wangu ni mke mwema. Sikuweza kumuua mwanamke yule. 
ni mzuri sana mcha Mungu nitamua vipi siwezi kumua nikwambia tu ukweli Juliet ninampenda mke wangu Juliana tena nampenda sana haijalishi ni mgonjwa ninampenda mno ninampenda kwa kiasi kwamba siwezi kuelezea kama ulitarajia ni muwe hiko kitu ambacho hakiwezi kutokea kamwe siwezi kumua mwanamke ninayempenda toka moyoni mwangu Alisema Gideon huku machozi akimtiririka mashavude mwake. Juliet alivimba kwa hasira. Hakuamini kile alichokisikia. Alimwamini Gideon na kuona ya kwamba angefanya kile alichomwambia akifanye, lakini matokeo yake akamwambia kwamba hakukifanya kwa kuwa tu alikuwa akimpenda mke wake. Hata kabla msichana huyo hajasema kitu chochote, Gideon akasimama na kwenda kufungua mlango wa bafuni na Juliana akatoka. Kama ilivyokuwa kwa mumewe hata naye machozi alikuwa kimtiririka Juliana mashabuni mwake kwani alikuwa akisikia kila kitu kilichokuwa kikiendelea hapo. Juliet. Mwangalie mke wangu. Angalia uzuri wake. Huyu mwanamke ana moyo wa chuma? Ni mwanamke ambaye ana moyo wa nyama. Kila mwanaume duniani anatamani kuwa naye. Unawezaje kumuua mwanamke kama huyo? Hakuna mwanaume kichao kufanya hivyo. Kila mmoja atatamani kuwa na mtu kama Juliana. Juliet. Ngoja nikwambie kitu. Ninampenda mno mke wangu. Ni mrembo. Sikuwahi kukupenda. Sikuwahi kukupenda. Na sio kukupenda wewe tu. Sikuwahi kumpenda mwanamke yote yule zaidi ya huyu mwanamke wangu. Juliet, wewe mimi nilikutamani tu. Ukweli sikuwe kukupenda hata siku moja. Hauko kwenye moyo wangu. Nilikutamani tu Juliet. Ila Juliana ndiye mwanamke wangu wa maisha. Nampenda. Na siwezi kumua kama ulivyonituma ni muwe mke wangu. Kwa sababu ndio kila kitu katika maisha yangu. Alisema Gideon, Juliet alishindwa kuvumilia. Akasimama na kutoka pale alipokuwa amekaa. Akaufuata mlango, akaufungua na kutoka ndani ya kile chumba. Moyo wake ulisikia maumivu makali sana. Hakuamini kwa kipindi chote hicho alichokuwa na mwanaume huyo, kumbe hakuwahi kumpenda zaidi ya kumtamani tu. Gideon hakujali. Alimwangalia mke wake usoni na kumwambia kwa mara nyingine tena ya kwamba alikuwa akimpenda mno na kamwe isingeweza kufanya ujinga kama aliyofanya kipindi hicho. Alimkumbatia na kumpiga mabusu mfululizo mashavuni mwake na baada ya dakika kadhaa wakaondoka hotelini hapo. Msikilizaji, maisha kabadilika. Mapenzi akarudi, wakapenda na zaidi. Gideon akawa karibu na mkewe, akamfanya mambo mengi kama mke wake mpaka pale miaka mitano ilipokatika na mwanamke huyo Juliana kufariki dunia kwa ugonjwa wa kansa iliyokuwa ikimtesa kwa miaka mingi. Juliana akabaki kichwani mwa Gideon. Alimthamini na kila wiki ilikuwa ni lazima Gideon kwenda katika kaburi la mke wake na kukaa pembeni kama kumwenzi. Na huu ndio mwisho wa simulizi hii. Simulizi inayoitwa Juliana. Nilie kusimulia msimulizi naitwa Anko J. Mimi napatikana Instagram. Ingia pale Instagram. Nitafute kwa lugha ya Kiswahili. Ni search kama Anko J. Twitter napatikana pia Anko J. Bye bye. Tukutane katika simulizi nyingine.